అబ్బో ఏంద్రా వర్షంలో దడుచుకుంటా ఏందో తెచ్చాడే పెద్ద మనిషి కాచకి ఇష్టమని నాన్న పలుచ కూర చేయించాడు ఈ ప్రేమలకు ఏమీ తక్కువ లేదు ఐదేళ్ల నుంచి పక్క పక్కనే ఉన్న తండ్రికి కొడుకుకి మాటలు లేవు ఈ వయసులో పడితే ఎందుకయ్యా నీకు ఆఖరి రోజుల్లో కొడుకు మీద అలిగి ఏం సాధిస్తామయ్యా అవునే నాలుగు రోజుల నుంచి ఆడితో మాట్లాడాలని నాకు ఉంది రే రేపు పొద్దున్న మీ నాన్న రమ్మని చెప్పు తాత నీతో మాట్లాడతాడని చెప్పు అలాగే ఏమన్నాడు చెప్పలేదు ఏమిట్రా కూర తిన్నాడా బాగుందా చెప్పు రే నువ్వు తినరా ఏం చెప్తాడండి మీ చాదస్తం కాకపోతే ఆయనకి మనం అంటేనే గిట్టదు చెల్లెలు కూతుర్ని కాదని నన్ను చేసుకున్నారని కోపం నాన్నాన్ని బానే తెలుస్తున్నావు ఆయన మాట పడిపోతే కానీ నీకు నానా అని పిలవడానికి నోరు రాలేదంట్రా నీ కబురు చేస్తే రాలేదన్న దిగులతోనే ఆ మనిషి అట్ అయిపోయాడు నన్ను పిలవడం ఏంటమ్మా నన్ను అడుగుతావేరా నీ కొడుకుని అడుగు ఆడుతానే కబురు చేసింది రే తాత నాకు కబురు చేసాడా మరి నాకు చెప్పలేదేంట్రా ఇతను చాలా సింపుల్ గా చెప్పిన మర్చిపోయా అన్న పదం ఆ తండ్రి కొడుకుల మధ్య శాశ్వతంగా మాటలు లేకుండా చేసింది ఇతనికున్న ప్రాబ్లం మతిమరుపు మనందరిలాగానే మరపు అనే సహజ గుణం ఇతనికి ఉంది కానీ దాని డోస్ ఎక్కువ ఒక పని చేస్తూ ఇంకో పని మీదకి ఆటోమేటిక్ గా మైండ్ డైవర్ట్ అయిపోతుంది మరి ఇలాంటి వ్యక్తి కథ ఎలా ఉండబోతుందంటే మొక్కకైనా మనిషికైనా లోపల ఉన్న రోగాన్ని లోపలే తగ్గించాలి ఏమిటి నేను చెప్పాను కదా మా వాడు ఏదైనా నేచురల్ గా నయం చేయడానికి చూస్తాడు అపర మేధావి ఫార్మల్ పాలిట దేవుడు మొత్తంగా హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్ అగ్రికల్చర్ ప్రిన్సిపల్ సైంటిస్ట్ అయిందా నీ భజన నమస్కారం హలో సార్ హలో కొంచెం హీరో లక్షణాలు ఉన్నట్టున్నాయి బాబుకి ఇతనికి పెద్దవాళ్ళంటే విపరీతమైన గౌరవం పర్టికులర్ గా నువ్వు అంటే అమితమైన భక్తి మీ అమ్మాయి అని చెప్పగానే పిల్ల ఎలా ఉంటుందని అడగకుండా సంబంధం ఖాయం చేయమని ఒకటే గొడవ అల్లరేను ఎందుకో అంత అల్లరి డోంట్ మైండ్ బాబుకి ఏమన్నా లోపం రాంబాబు గారు నేను మీ తన పెళ్లి కొడుకు తండ్రి కోడలు ఎత్తుకుంటూ వస్తే ఇలాగే అనుకుంటారని మీ పంపింగ్ ఒకటి అది కాదు సార్ ఆకు మీద చిన్న మచ్చ ఉన్న వంద కోణాల్లో ఆలోచించే వ్యక్తిని అమ్మాయి పెళ్లి అంటే కొంచెం లోతుగా ఆలోచిస్తాం కదా ఏమనుకోవద్దు నేను ఇప్పుడు సిటీకే వెళ్తున్నాను నచ్చితే అమ్మాయిని చూపిస్తాను సంతోషం అండి ఓకే సార్ హలో పాండు రంగారావు అని పిల్ల తండ్రి రాంబాబు నీ గురించి లేపి లేపి వదిలిపెట్టాడు చాలా జాగ్రత్తగా మాట్లాడు అమ్మాయి బాగుందంట నాన్న కుర్రాడు నచ్చాడు అదిరిపడా నీకు అరగంటలో ఫోన్ వస్తుంది ఫోన్ పెట్టేసి ఆ ఎదో ఓవర్ యాక్షన్ లే ఆపు అసలే నీకు మతి మరుపు ఏం మర్చిపోయి తెస్తావు భయంతో చెప్తున్నాను నువ్వు ఇలా బెదిరించావు అనుకో నిజంగానే మర్చిపోతాను ఆ ఈ బెదిరింపులో ఒకటి నాకు లక్కీ నీ కోసం ఎవరు పాన్ రంగరావు గారు వచ్చారు ఇది టీ యా చెరుకు రసారా షుగర్ టీలో వేయాలరా ఇలా డైరెక్ట్ బాడీలో వేసేయకూడదు నీ చేత పట్టి టీ లాగానంటే జీవితాంతం టీలకి దూరం అయిపోతాను నువ్వు ఒక పెన్ను పేపర్ తెచ్చు 
ఒక అర లీటర్ పాలు తీసుకుని బాగా మరగబెట్టి ఒక పావు లీటర్ నీళ్ళు వేసి మళ్ళీ బాగా మరగబెట్టి ఎంత ఏంటి ఎంత అంత టీ పొడి వేసి రాసుకో ఎందుకు రా కంగారు నీకు ఏమైనా వేట్ చేస్తుందా ఏంటప్పుడే లంచ్ ఏంట్రా పీసు రుచి అంటున్నావు ప్రవీణ్ గారు చికెన్ గారి తీసుకొస్తే కాంప్లిమెంట్ ఇస్తున్నా నీ కాంప్లిమెంట్ సరే వచ్చిన ఆయన నీకేమన్నా కాంప్లిమెంట్స్ ఇచ్చాడా అని ఎవరో అదే రా పాండురంగారావు గారు అయిపోయింది మర్చిపోయాడు ఇక్కడ ఒక ఆయన ఇప్పుడే వెళ్ళిపోయారు చెప్పండి సిగస్టా అని మీ ఆఫీస్ రోడ్ లో కాఫీ షాప్ ఉంది కదా అక్కడికి రా మీరు లోపలికి వెళ్ళి ఒక కాఫీ ఆర్డర్ చేయండి అది వచ్చే లోపల నేను వచ్చేస్తా రోజు నువ్వు పప్పు సొద్దు కానీ నిజంగా నాకు పడిందా లేదా ఏడుపుతుంటే చూస్తా అనుకున్నా అందుకే మార్నింగ్ ముగ్గేస్తుంటే ముగ్గు చెప్పు సహాయత్తుకు వచ్చేసాను వాళ్ళ నాన్న పిలిస్తే ఆ విషయం నాకు తెలియదురా ఎత్తుకు వచ్చి పుచ్చుకున్నా చూపించాను అంతే ఇంకా పెళ్లి అంతా నువ్వే సెట్ చేయాలి ఏం స్కెచ్ చేస్తావు ఎలా సెట్ చేస్తావు అంతా నీ ఓపుకురా చిన్నా ఓ పెన్ను పేపర్ తీసుకురామ్మా ఆ బ్లూ పెన్ తీసుకురామ్మా బ్లాక్ వద్దు సెంటిమెంట్ సభాష్ చెప్పింది అంత ఓకేరా కానీ నేను నమ్మడం అసలు ఇల్లేదు ఎందుకైనా మంచిది మూడు రాత్రులు గడిపిన తర్వాత ప్లాన్ చేస్తే బెటర్ నా ఫీలింగ్ ఎలా వేసాలి కోయంబత్తూర్ వెళ్ళి కిషోర్ గారి ఇంట్లో కొన్ని రోజుల తర్వాత పెళ్లి చేసుకుని హ్యాపీగా ఉండండి కస్టమర్ కేరా బిజీగా ఉన్నా జమ్మా అది కాదు కోయంబత్తూర్లో మొత్తం ఆల్రెడీ సెట్ అయిపోయి ఉంది మీరు అర్జెంట్ గా కార్ తీసుకుని ఇక్కడి నుంచి చెక్కండి అసలు నువ్వు మనిషివేనా నాలుగు గంటల నుంచి అక్కడ నీకోసం వెయిట్ చేస్తున్న మనిషిని పక్కకు పడేసి హాయిగా ఇక్కడ సొల్లు కబుర్లు చెప్పుకుంటావేంటాయా వాట్ ఈస్ దిస్ నాన్ సెన్స్ చెప్పు నిన్నే సారీ సార్ సారీ ఏమిటి సారీకి ఒక విలువ ఉంటుంది దాన్ని చెప్పేవాడికి ఓ అర్హత ఉండాలి మనిషి అంటే వాల్యూ లేని నీలాంటి వాడి కోసం ఇంతసేపు వెయిట్ చేశానంటే నాకు నా మీదే అసహ్యం కలుగుతుంది ఎక్స్క్యూజ్ మీ మీ ఇద్దరు మధ్యన దూరం చూడలేదు తెలియదు కానీ వాడు ఎవరు కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఎవరు సోలు గబులు చెప్పుకుంటలేదు ఎలా కొలం ఉందా పొద్దు నాకు దీన్ని లేపుకు వచ్చాను ముగ్గు చెప్తా సహా ఎక్కడికి వెళ్ళాలి తెలియక దాని నుంచి ప్లాన్ చేసుకుంటున్నావు సిచ్యువేషన్ కమెంట్ సైలెంట్ గా వెళ్ళిపోతే తప్పించి ఏంటి అదొక గొడవా ఎవరా వీడెవడు అసలు నాకెందుకు ఎవరా నాకు పిల్లి పోయి మావరా మాయా మా చెప్పారా మాయా మాయా మాయ చాలా మంచాడు సారీ మాయా మీరు మా ఊడికి పిల్లనివ్వడానికి వచ్చారు నాకు తెలియదు మా ఊడు చాలా గొప్పడు స్కెచ్ చేసారంటే ఇప్పటి నిట్ అయిపోవాల్సిందే 
మీరు అలా కారణంలో కూర్చుని మీ అమ్మాయిని మౌడు సెట్ చేసేయండి మిగతా తంత మనం ఆడుకుందాం ఏమంటా ఇంకో మాటని గొంతులోంచి బయటపడిందో ఏం చేస్తానో నాకే తెలియదు కిరాట్ అనుకున్నావా నాకు మనిషి పరిచయం అయితే ముందాడు లోపం పరిచయం అవుతుంది ఆఫీస్ దగ్గరే నీ గురించి క్లారిటీ వచ్చింది ఆయన ఒకసారి కళ్ళారు చూసి నీ గురించి డిసైడ్ అవుదామని ఆగాను నేను ఊహించుకున్న దానికన్నా బాగా ఎక్కువ ఉందిరా నీ దగ్గర లైఫ్ లో నీ మొహం ఇంకెప్పుడు నాకు చూపించకు నీకు అలవాటే కదా రాజా కొత్తగా బాధెందుకు నువ్వు పెద్ద పోటు కాడు వెని సంబంధాలు ఎత్తికే ఈయనకి కొడుకు పెళ్లి చేయాలని తాపత్రపడే నాకు కోడలు వస్తే కూతురు లేని లోడు తీరిపోతుందని ఆశపడే మీ అమ్మకి మా కుండాలు కానీ బాధ నీకెందుకు కష్టపడి సంబంధాలు తేవడం తేలిగ్గా మర్చిపోవడం ఆ మర్చిపోవడం సరదా మరి మాకు సరదా కాకపోతే ఈ బతి పరిపోయేవిట్ రా ఏదైనా పని చెప్తే బుర్ర పెట్టాలి ఎవరైనా స్పెషలిస్ట్ చూపించచ్చు కదరా ఏ స్పెషలిస్ట్ ఏమీ చేయలేడు అందరు చేతులు ఎత్తేశారు మ్యానుఫాక్చరింగ్ డిఫెక్ట్ ఈ జన్మకెంతే రే ఎక్కడైనా నీలాంటి మతి మరుపు దొరికితే చప్పా పెట్టకుండా లేపు నడిపో ఇక నీకు పిల్లని ఎత్తకుండా నావల కాదు నేను ఎత్తకమన్నా నా పిల్ల అవుతు పెళ్లి అవుతు ఇంకా జీవితంలో ఎవరైనా అమ్మాయి చూసానంటే నీ మీద ఒట్టే హలో రే ఎక్కడున్నా పది నిమిషాల్లో పాతిక సార్లు వేసేవారా వస్తున్నా బాస్ అరుస్తున్నాడు రా బ్లడ్ ఎక్కించాలంట తొందరగా రా బాడీ మీద గౌరవం లేకుండా బాత్రూమ్ లో డాన్స్ ఆడేమన్నాడు రే నువ్వు వచ్చి కేకలేదులే గాని ముందు ఎక్కడికి రా హలో ఎక్కడున్నారా తొందరగా రారా నీకు దండం పెడతాను బెడ్ మీద బ్లడ్ ఇచ్చి బాటిల్ పంపిస్తున్నా తీసుకో బాటిల్ ఎక్కడ పంపించా ఏ ఫ్లోర్ లో ఉన్నా ఫస్ట్ ఫ్లోర్ అనుకుంటా అదేంట్రా నువ్వు పంపించాల్సింది థర్డ్ ఫ్లోర్ కదా ఇదే ఫ్లోర్ అక్క ఫస్ట్ ఫ్లోర్ మర్చిపోయి ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో ఇచ్చా మర్చిపోయేవా చచ్చిపోతాడు రా ఇక్కడ మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తా మళ్ళీ ఎవరో తగిలేశారు ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ పార్కింగ్ లో ఉన్న పోలో కార్ మీదేనా సార్ నా కార్ పార్కింగ్ లో ఎందుకుంటా అక్కడ ఎక్కడ రోడ్ మీద కారు ఏం చేయాలండి మర్చిపోయాడు అంటే రియాక్షన్ ఏంటి అలా ఎలా మర్చిపోతారండి ఒక మనిషి ప్రాణం అంటే అంత నిర్లక్ష్యం ఏంటి మీకు రెండు రోజుల నుండి మిమ్మల్ని పట్టుకోవడానికి ఎంత ప్రయత్నించాను బ్లడ్ లేకుండా ఇప్పుడు పాపని ఎలా కాపాడాలి ఏంటమ్మా నీతో పాటు వచ్చిన అబ్బాయి బ్లడ్ ఇచ్చేసాడు కదా బ్లడ్ ఇచ్చాడా అవును పేషెంట్ కి కూడా ఎక్కిస్తున్నాం రండి వచ్చి చూడండి పదా అదిగ చూడండి ఎవరతను ఇతని ఇప్పుడు ఇప్పుడు సెటిల్ చేయండి లేకపోతే పోలీస్ స్టేషన్ కెళ్ళం చిన్న దెబ్బే కదా లైట్ తీసుకోండి సార్ లైట్ లైట్ తీసుకోండి బంపర్ మొత్తం కొట్టేసి త్రీ డబుల్ ఈ సరే సార్ ఎంత ఇమ్మంటారు ఇరవై వేలు ఉండి ట్వంటీ థౌసండ్ ట్వంటీ హలో ఎవరు సార్ మీరు మార్నింగ్ హాస్పిటల్ కి వచ్చి బ్లడ్ ఇచ్చారు కదా బ్లడ్ ఇచ్చారు ఇచ్చానైతే థ్యాంక్స్ చెప్దామని చెప్పావు కదా ఇంకా పెట్టేమా 
ఒక నిమిషం మీ ఐడి కార్డ్ నా దగ్గరే ఉంది అగైన్ చాలా థ్యాంక్స్ మీరు టైం కి రెస్పాండ్ అయ్యి ఉండకపోతే అయ్యాను కదా బ్లడ్ ఇచ్చాను కదా నువ్వు హ్యాపీ కదా అది పెట్టమ్మా ఏం ఫిక్స్ అయ్యారు మనకే ఫిక్స్ అయ్యారు ఎంత పదిహేను వేలు సార్ ఎల్లవా నా దగ్గర పది వేలు కంటే ఒక్క రూపాయి కూడా ఎక్స్ట్రా లేదు తన అంటే దగ్గర పుచ్చి తీసుకో ఓకే దొంగ నూట అయినా పర్లేదండి మార్చుకుని వాడుకుంటాం నన్ను గుద్దేస్తే నేనే డబ్బులు ఇచ్చాను నువ్వు మామూలు వ్యక్తివి కాదు చాలా గొప్పడు ఏంటి నీలో నువ్వే మాట్లాడేసుకుంటున్నావు అయ్యో ఓకే వదినా సచ్ అ గ్రేట్ పర్సన్ ఐ నెవర్ సీన్ ఇన్ మై లైఫ్ ఎవరిని నాన్న తెగ పొగడేస్తున్నావు అడిగిన వాళ్ళని అడగకుండా అడుగుతుంటే ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడో ఎలా వచ్చాడు ఇలా బ్లడ్ చేసి అలా చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయాడు ఫోన్ చేస్తే ఏమి తెలియనట్టు అసలు హెల్ప్ చేయనట్టు బిహేవ్ చేశాడు థ్యాంక్స్ అంటే పర్లేదు ఇంకా ఆ విషయం మర్చిపోండి ఫోన్ పెట్టేశాడు కుడి చేత్తో సహాయం చేస్తే ఏడం చేయి తెలియకూడదు అంటారు ఆ పద్ధతి ఫాలో అయిపోతున్నాడు అనమాట చాలా గొప్ప వ్యక్తిని కలిసి అవి వాళ్ళ నేను నిన్న కలిసారే ఒకడిని ఒక మనిషి ఎలా ఉండకూడదో అలాంటి వాడి గురించి తలుచుకుంటేనే మైండ్ అంతా డిస్టర్బ్ అయ్యి కడుపులో తిప్పేస్తోంది అయినా నువ్వు ఇలా ఫోన్ లో థ్యాంక్స్ అది చెప్తే అతన్ని అగౌరవపరిచినట్టేమో రే పండో ఫలమో స్వీటో తీసుకెళ్లి మర్యాద పూర్వకంగా కృతజ్ఞత చెప్పిరా ఏమిటి అన్నట్టు వీలైతే ఆ మహానుభావుడిని నాకు కలిసే అవకాశం ఇవ్వమని చెప్పు సరే నాన్న కలిసి చెప్తా అంత లేదురా ప్రవీణ నిన్న ఒక దేవత కనపడి తన కోసం వచ్చాను ఓహో ఆవిడ కోసం బాస్ ఇవ్వాల్సిన రక్తం ఎవరికో దారిపోసు అయితే నీకు చచ్చిన దొరకూడదురా అలాంటి అమ్మాయి నీ జీవితంలోకి వస్తే నువ్వు మాలంటే జీవితంతో ఆడుకుంటావు ఫోన్ చేశాను కదా మీ ఐడి కార్డు నా దగ్గర ఉందని ఎక్కడుందో దర్శనం ఎప్పుడు డ్రెస్ ఏంటి పార్ట్ టైం జాబా మేడం డాన్స్ టీచర్ రా కొంచెం మర్యాద ఇచ్చి మాట్లాడు నా ఐడి కార్డ్ మీ దగ్గర నిన్న మీరు బ్లడ్ ఇచ్చి సేవ్ చేసింది మా స్టూడెంట్ బ్లడ్ వేస్ట్ కాలేదనమాట పైకి చూస్తున్నారు ప్రేర్ చేస్తాను పేషెంట్ కి ఏం కాకూడదని యుఆర్ రియలీ గ్రేట్ డాడీ మీరు ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు కలుద్దాం అన్నారు కలుద్దాం తప్పకుండా కలుద్దాం కంగారే ఉంది ఇక నుంచి కలిసి కదా ఉంటాం వాట్ డ్యూ మీన్ ఐ మీన్ మంది బ్లడ్ రిలేషన్షిప్ కదా తొందరగా విడిపోము అంటున్నాను మహానుభావులు మాట్లాడే మాటలు అస్సలు అర్థం చేసుకోలేవు మహానుభావులాచ్చి చూడచ్చా అదే డాన్స్ సారీ కానీ బయట వాళ్ళకి అలౌడ్ లేదు తమ్ముడు చెల్లో ఉండి డాన్స్ నేర్చుకుంటుంటే తప్పకుండా రావచ్చు తెస్తా రేపే తెస్తా తమ్ముడిని తెస్తా నాకు తెలియకుండా నీకు తమ్ముడు ఎక్కడున్నాడు అంటే డాడీ ఏమన్నా చిన్న చిన్న తమ్ముడే మేడం చేతిలో పెడితే ఆవిడ డాన్స్ నేర్పిస్తారుగా 
ಓಕೆ ನೇನ್ ನೇರ್ಪಿಸ್ತಾ ನನ್ನು ಮೇಡಮ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಲ್ ಮೀ ನಂದನಾ ನಂದನಾ ನೈಸ್ ನೇಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತುಂದಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಕಾದು ಇಪ್ರು ನಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಇಪ್ರು ರಾತ ಮುಂದೆದ್ದು ಕ್ಯಾರಿ ವೇನು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೇಕಪ್ ಮೇನು ಹೇರ್ ಡ್ರೆಸರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಲಚ್ಚ ಇಚ್ಛೆಸ್ತೇ ಹೋಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಒಚ್ಚೇಸಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಲೋ ಉಂಡಿ ಬಾಬುಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ನೇರ್ಪಿಚ್ಚೇಸ್ಕೊಂಟಾಂ ಮೇವೇನ್ ಸಿನಿಮಾ ದೀಟ್ಲ ಮಾರ ಅಕ್ತಂದ ಆಡಂ ಮಾ ಬಾಬು ತಡಲು ಕೊಂಚಂ ಲಾವಂಡಿ ಡಾನ್ಸ್ ಚೇಸ್ತೇ ಕಡ್ರಾಯ್ ಕೋಸಿಸ್ಕೊಂಟಂದನಿ ಕೂಚನ್ ವೇಸೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಪಡಕುನ ವೇಸೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಏದೈನಾ ರೇ ತಡಬ್ಬ ಇಂತ ಕಾಲ ನುಂಚ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಲೋನ್ನು ಸಾಧಿಂಚಿಂದಿದಾ ಸರ್ ಒಕ್ಕ ಕಲಾಕಾರನ್ನ ರಚ್ಚಗೊಡ್ತೇ ಎಲಾಂಟಿ ಕಲಾಕಾರನ್ನ ಬೈಟಿ ಕೊಸ್ತಾಡೋ ಮೀಕು ತಲಸಾ ನರಸಿಂಹ ಕರ್ತಾ I know your taste. I'm going to get four grown love and set Jason. I'm not a coward. Hi. Tamur Satyam. Tamur Satyam. What's your name? Allur Sheenu Ammara Shekaru Napadu Tamur Satyam. How cute. How cute. How cute. Application form this. This application form this. ಮಾಡಿದ್ದಾರ <laughs> 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 ಮನಲಾಗೆ ಒಕ್ಕ ಅಮ್ಮಗೆ ಬುಟ್ಟಿ ಬಿಡ್ಡನ ಎಲ್ಲಾ ಪೆಂಚಲೋ ತಿಲಿಕ ಜಿ ಎಚ್ ಎಂ ಸಿ ಚೆತ್ತಲೋ ಪಾಡಿಸಿನ ಚಿತ್ತುಗಾಗಿತ್ತು ಈ ಅಡುಕನೇವಾಡು ತಿಂಡಿ ಬಿಟ್ಟೆ ನಾದುರ್ ಲೇಕ ದೊರಕಿನ ಅಡ್ಡವೇನ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಿ ಅಡ್ಡಂಗ ಬಲ್ಸಿನ ಪಿಚ್ಚಿ ಮಾರಾಜ್ ಈ ಅಡುಕನೇವಾಡು ಅಣ್ಣ ವೀಲು ಕೂಡ ಇನ್ನು ಸಾಲ ಅಡುಕನೇವಾಡು ಅಡುಕನೇವಾಡು ಅನ್ನಲೇದಣ್ಣ ಸಾರಿ ರಾ ಸಾರಿ ಅಡುಕನೇವಾಡು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸಾನ ಬಿಡ್ತೆ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ರೇಂಜ್ ಕೆ ಉತ್ತಾಡನ ಚೂಡಲೇದ ಗುಟ್ಟಿ ಜನವರ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಉಂಟು ಸಚ್ ಪೋಯವಾಡು ಒಬ್ಬ ರೂಪಾಯಿ ಎಸ್ ಪಾಪಾನ ಕಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೆ ಲೋಪಲ ಆರ್ಟ್ ನೆ ಕ್ರೇಜ್ ಇದೆ ಜರಗನೇವನು ವೀಡಿಗೆ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಎಂಕರೇಜ್ ಚೇಸಿ ಇಂಡಿಯಾಲೋ ಒಬ್ಬ ಮಂಚಿ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚೇಸ್ತಾರು ಲೇದಂತೆ ನೀನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೋ ಮೊತ್ತಾನಿಕೆ ಅಡವಿ ಬದಲಿಂಚ್ಕೊಂಡಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಡಗು ಪೆಟ್ಟಡಾನಿಕೆ ನೇಲ್ ಪಟ್ಟಿಂದಿ ನರಕರ ಬಾಬು ಮಂಚಿ ಚೆಡು ಮಾಟ್ಲಾಡ್ಕೋಡಾನಿ ಇಲ್ಲಾಂಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲೇಡು ದಾದಾಪ ಪದೇಳ್ಳಾಗಿ ಉಂಟುದಾ ಮನ ಕಲ್ಸ ಅನ್ನಟ್ಟು ಬಾಬ ಇಕ್ಕಡ ಅದಿಗೋ ಮಾಟ್ಲೋನ್ ಹಚ್ಚಿಡು ಹಲೋ ಅಂಕಲ್ ಹಲೋ ಬಾವನವ ಬಾವನ ಅಂಕಲ್ ಮಂಚಿದೆ ಬೈಲ್ಯಾರ್ದಾವನಾನಾ ಏನುಟ್ಟು ಬೈಲ್ಯಾರ್ದಾವ ಇನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರ ಅದು ಚಾವ ಕುಚ್ಚೋ ಕಾಫಿ ತಾಗು ಹೇಳ್ದುಗಾನೆ ಕೊಂಚೋ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪನ್ನೊಂದ ಬೆಲ್ಲಾಲಿ ಅರೆ ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಲ್ದು ಕಾಫಿ ಚಾಲಾ ಬಾವಂದೆ ಕುಚ್ಚೋ ನಾನು ತಾಗಿಲ್ದಾವ ಎದಗೋ ಬಾಬು ರೈ ಬಿಡಿಗೆ ಮೀ ಅಮ್ಮನೇ ಚಿಂದಿ ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಮೀ ಅಮ್ಮಗೆ ಸಂಬಂಧಾಲ ದೋಸ್ತನಾವು ನೀನು ಬಿಡಿಗೆ ಸಂಬಂ
తనకు వీడు నచ్చాడనుకో క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరం ఏం క్లోజ్ అయిపోవచ్చు ఒక్క నిమిషం ఏంటి ఓ అమ్మాయి అలా చూసి నచ్చిందని మొహం మీద చెప్పడం చాలా ఎంబారసింగ్ గా ఉంది అతను నాకు నచ్చలేదు ఆయన పోలీస్ ని మాత్రం చచ్చినా చేసుకును సారీరా వీడికి సంబంధాలు చూసి చూసి ఎవరు నచ్చక మీ అమ్మాయిని చూసి ఇష్టపడ్డాడా ఆనందంలో కాస్త తొందరపడ్డా అదేమిటరా ఎందుకో దానికి పోలీసులు అంటే మంచి ఒపీనియన్ లేదు నువ్వేం అనుకో పర్లేదు అంకల్ థ్యాంక్ యూ పదండి అనే లైన్ లో ఉన్నాడు మాట్లాడతావా అదేదో మూడో ఫ్లో ఉందండి మీరు మళ్ళీ చేయండి ఓకే పెట్టేస్తాను బాయ్ ఏంటి అతను ఇంకా ఐ లవ్ యూ చెప్పలేదా నాకు అన్ని తెలుసు చెప్పు అంతలేదు దినా ఓన్లీ అది ఫ్రెండ్షిప్ అతనంటే నాకు ఇష్టమే గాని అతనికి నేనంటే ఇష్టమో కాదో తెలీదు కానీ వన్ డే కూడా నన్ను చూడకుండా ఉండలేడు అదే లవ్ అంటే ఓ పంచే నువ్వు నీ ఇష్టాన్ని నీలోనే దాచేసి అతనికి నీ మీద ఇష్టాన్ని ముందు కనుక్కో సరేనా సరే హలో బా ఐమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ కమ్ సూన్ బాబు ఆకలేసింది బాబు ధర్మం బాబు ఒకే ఒక్క రూపాయి బాబు అర్థం చేసుకోండి ధర్మం బాబు ఒకే ఒక్క రూపాయి బాబు బొచ్చులో బండి నిన్ను చూశాను బాబు నువ్వు ధర్మ ప్రభు కాదు బాబు ఆడి బాబు బాబు అక్క బావ చాలా మంచోడు ఏంటండి రోజు రోజుకి మీలో దయాగుణం ఎవరెస్ట్ ఎక్కి ఆకాశ పంచులోకి వెళ్ళిపోతుంది ఇంటి వాళ్ళు డాన్స్ క్లాస్ లేదా నాకు స్పెషల్ క్లాస్ తీసుకుంటున్నారు అడుకునేవాడికి బైక్ ఇస్తే చెప్పాలనిపించింది వన్ మినిట్ ఇప్పుడే వస్తాను ఎక్కడికి చెప్తాగా బైక్ రా రే నా బండి ఇచ్చారా నా బాబు చంపేస్తాడు నేను ఇవ్వను నువ్వు ఆల్రెడీ ధర్మం చేశావు రే మర్చిపోయేసాను రా మర్చిపోయి ఎవరైనా బండికి వేస్తారా నేను వేస్తాను రా నేను అదో టైపు బండి కర్మ ఏదైనా వేసేస్తాను ఏం లేదు ఫోర్త్ గేర్ ఎక్కడ ఉందా అని ముందు మూడు వెనక ఒకటి వస్తే ఫోర్త్ పడుతుంది పడిందా పడింది పడింది హలో ఫోన్ కూడా చేయకుండా వదిలి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారు మేకే విష్ ఫౌండేషన్ నుంచి కాల్ వస్తే విష్ చేయడానికి వెళ్ళాను మీరు అబద్ధాలు ఆడతారా మీకు అలా అనిపిస్తుందా సరదాగా అన్నాను యు నాట్ లైక్ నార్మల్ పర్సన్ అవునండి అంతకు మించి ఈ రోజు నుంచి నన్ను అండి అనకండి పేరుతో పిలవండి ఏడు హలో పిలుస్తున్నారా లేదా పిలవండి అంటే ఫస్ట్ టైం పేరు పెట్టి పిలిచేది ఫోన్ లో అయితే ఏం బాగుంటుంది నేను విషయం డైరెక్ట్ గా అడుగుతా దాచుకుండా చెప్పేయాలి నేనంటే మీకు నాకు నేనంటే మీకు నాకు ఇష్టమా కాదా ఒక నిమిషం ఇప్పుడే లైన్ లో ఉంటాయి ఇంత బాడీకి అంత బ్లడ్ ఇచ్చి కాపాడు ఐ షుడ్ సే థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ కైండ్ హార్ట్ మ్యాన్ యువర్ వెల్కమ్ సార్ స్వీట్స్ అవ్వయా ఓకే సార్ ఓ తీసుకుంటా థ్యాంక్ యూ ఇవన్నీ నావి నువ్వు బ్లడ్ అవ్వలేదంటే బయటకి ఏంటేస్తారని భయపడి నువ్వు వేసినట్టు అబద్ధం చెప్పాం ఓ ఇచ్చి మర్చిపోయాను అనుకున్నా ఏడ్చినట్టు ఇంకేంటా సంగతులు పిల్లి మాట ఉందా ఫ్రీగా వచ్చి శుభ్రంగా తినక పుల్లారెడ్డా సమర్సింహారెడ్డా అంటావు ఎందుకు తిను అయినా 
మన ఇంట్లో వండుకుంటే టేస్ట్ వేరా రే ఇంట్లో స్వీట్ అంటే గుర్తొచ్చింది మొన్న మనం డాన్స్ టీచర్ కలడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ డాన్స్ స్కూల్ పక్కన పెద్దవాడు బడ్డీ పెట్టి అమ్ముతుందిరా బాదుషా ఉందిరా లైన్ లో నుంచి మరి కొనుక్కుంటున్నారంట డాన్స్ టీచర్ అదే డాన్స్ స్కూల్ లైన్ లో లైన్ లో నుంచి మరి కొనుక్కుంటున్నారంట లైన్ లో ఉందిరా రే ఇట్స్ స్వీట్ రా హలో హలో హే హలో 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 చెప్పండి సారీ ఇంద సడన్ గా బాస్ వచ్చేటప్పటికి క్లాస్ అయిపోయిందా అయిపోయింది ఇందాక ఏంటి అది మాట్లాడుతున్నావు ఏం తెలియంటే అలా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు చెప్పు పర్లేదు ఏ లేదులే ఏదో జోక్ చేశాను జో జోక్ ఎంత ఫన్నీ గుండిందో ఈ మధ్య కాలంలో నన్ను ఎవరంత నమ్మించలేదు తెలుసా వెరీ ఫన్నీయా బై ద వే నేను చాలా కాలం నుంచి ఒక విషయం అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను అది రాయటానికి ఇది సందర్భంగా తెలీదు అడగచ్చా ఏంటి నీకు మంత్లీ శాలరీయా క్లాస్ కింద ఇస్తారా షెట్ అలా పెట్టేసింది ఏంటి లక్కీ ఫోన్ చేస్తున్నాడు చూడు ఇష్టం లేదని ఇండైరెక్ట్ గా చెప్పేశాడు ఇంకెందుకు ఫోన్ చేశాడు కట్ చేయి పని లేక అరే హలో హలో ఒక్క నిమిషం ఇస్తున్నాను మాట్లాడు లైన్ లో ఉన్నాడు మాట్లాడు ఏం కావాలి సినిమాకి రావాలి ఎవరు ఎవరు అయితే నీకు ఎందుకు ఫోన్ చేస్తాను నేను రాను అబ్బా అలాంటి ఏంటి నేను ఆల్రెడీ టికెట్ కూడా తీసుకొచ్చాను ఇంట్రెస్ట్ ఏం అర్థం కావట్లేదంట చాలా బాగుందంట కుళ్ళు జోక్ లేకు నాకు నవ్వు రావట్లేదు ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఐఎమ్ నాట్ కమింగ్ నీ కోపం వచ్చింది అని అర్థం అవుతుంది బట్ నువ్వు రాకపోతే నా మీద ఒట్టే ఏ ఒట్టేస్తే వచ్చేస్తాను అనుకున్నావా అవును అనికేగా వేసాను నీతో ఒక విషయం చెప్పాలి పొద్దున్న చెప్పావుగా ఇంకెందుకు నా బుజ్జి కదా నా బంగారం కదా అతని మాటలు బట్టి చూస్తుంటే కన్ఫర్మ్ గా నేను లవ్ చేస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది థియేటర్ కి నీకు ప్రపోజ్ చేయడానికి రమ్మని చెప్తున్నాడు అంతేనంటావా నిజంగానే లవ్ చేస్తున్నాడు అంటావా కన్ఫర్మ్ మాట్లాడు హలో అరుస్తున్నాడు మాట్లాడు ఎన్నింటికి రావాలి సెవెన్ ఓ క్లాక్ షార్ప్ ఐమాక్స్ బయట వెయిట్ చేస్తుంటా సరే బాయ్ ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయలేదండి హలో హాయ్ నువ్వా కాదా అనుకుంటున్నాను ఏంటి సినిమాకు వచ్చావా సినిమా థియేటర్ కి సినిమా కాకుండా షాపింగ్ వస్తారా ఓ ఇరిటేషన్ లో ఉన్నావు అనుకుంటా అయినా రాని వాళ్ళ కోసం వెయిట్ చేసే కన్నా వచ్చిన వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు కదా అదే సినిమా అయినా ఇప్పుడు పోలీసు కాదు ఆఫ్ డ్యూటీ ఫ్రెండ్ లో ఫీల్ అవ్వు వస్తావు వెతుక్కుంటూ వస్తావు కొద్దిగా పోయిరా ఏంటి పోసేది మామిడి పూల రసం బూంద్ బూంద్ మే హై స్వాత్ ఈ వయసులో ఏ బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఆడాలి కానీ రెడ్ సూత్రం ఏంటి చూడండి రా 
చంపేస్తానన్నాడేదో నటింతనాడో నువ్వు జీవించు రెడ్డేసి తగలాడు చూడు రెంట్ వైపే చూడు కురి పెట్టి చూడు పడిపోవడానికి రెడీగా ఉంది చూడు చూసా మళ్ళీ బోర్డు తీసుకెళ్ళరాసలు ఎక్కువసేపు ఉండకూడదు బూర్తో కూడా అతడు పదా యాక్చువల్లీ తాత ఒక వారం రోజులు ఏం తిని తాగి ఈ రోజు ఎలాగైనా జ్యూస్ తాగించాలని సినిమాకి రాలేకపోయాను కనీసం నీకు ఫోన్ చేసి చెప్దాం అనుకున్నా కానీ కాన్సన్ట్రేషన్ మొత్తం క్యారమ్స్ పైన పెట్టాను నన్ను క్షమించు అంత మాట అనొద్దు ఈ రోజు మీరు వచ్చినా నేను ఇంత ఆనందపడేదాన్ని కాదు అమ్మాయిల కోసం అమ్మా నాన్నల దగ్గర అబద్ధాలు ఆడే వాళ్ళని చూసా కానీ మీరు గ్రేట్ ఏ సంబంధం లేని వ్యక్తి ఆరోగ్యం కోసం తపన పడిపోయే మనిషితో ఉన్నానంటే నేను ఏ జన్మలో చేసుకున్నా పుణ్యము తమరకు అలా అర్థమైందండి ఈ ఇన్సిడెంట్ తో మీరు అక్కడ ఉన్నారు ఒక్కసారి మర్చిపోతే జారి కింద పడతారు చెప్పిన టైం కి రాలేదన్నా కోపంతో ఫ్రెండ్షిప్ కట్ చేసుకుందామని వచ్చా కానీ లైఫ్ లాంగ్ మిమ్మల్ని వదులుకోకూడదు అన్న ఆనందంతో తిరిగి వెళుతున్నా ఓకే మార్నింగ్ కలు ఆగో చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి ఆటో ఎక్కువ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ నోర్ మూస్కన్ ఆటో ఎక్కువ మాయా చట్నీ అంబుల్ ఇంకా ఇంటికి రాలేదా ఫోన్ చేస్తుంది నాకు హలో ఏమైందమ్మా హలో నాన్న ఏడవకు ఏమైందో నీకు చెప్పు నన్ను పోలీస్ స్టేషన్ కి తీసుకొచ్చారు పోలీస్ స్టేషన్ ఎందుకు పక్కన ఎవరున్నారు ఫోన్ ఇవ్వ ఒకసారి మా డాడీ మాట్లాడతారంట హలో ప్రాస్టిట్యూషన్ కేసమ్మా ప్రాస్టిట్యూషన్ కేసా ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు వన్ అవర్ లోపు సిసిఎస్ కు వచ్చి స్టేషన్ బయలు తీసుకో లేకపోతే క్యాండిడేట్ ని కోర్టు లో హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తా అది కాదు హలో ఏదో ఎన్క్వైరీ అని స్టేషన్ తీసుకెళ్లారంట ఏమైందో నేను వెళ్ళి చూస్తాను కదమ్మా అసలే నెల నిండి దాని నువ్వు కంగారు పడకు నేను వెళ్ళి తీసుకొస్తా చెప్పరా రే ఏదో కార్ బయటికి వెళ్ళింది మా మామ అనుకుంటా పన్నెండింటి దాకా వెయిట్ చేసి విషయనా లేదంటే గోడదు కేసు గిఫ్ట్ ఇచ్చేసి వచ్చేనా నువ్వు ఎక్కువసేపు వెయిట్ చేస్తే ఎల్లిన పని మర్చిపోతావు నాతో సుల్లాపి ముందు అమ్మాయిని విష్ చేసి నీ లో మ్యాటర్ సెట్ చేసుకుని రా ఓకే
దగ్గరలో ఏమైనా హాస్పిటల్ ఉందా మెయిన్ రోడ్ వదిలేసి గల్లీలో పడ్డావు ఏందన్నా ఏ మర్చిపోయానయ్యా ఉందా లేదా వచ్చిందా అన్న వెనక్కి వెళ్ళు రైట్ తీసుకో మళ్ళీ లెఫ్ట్ తీసుకో మళ్ళీ రైట్ తీసుకో ముందే వెళ్ళాలి రైట్ తీసుకో హలో ఆగు దాన్ని టచ్ చేయకూడదు మార్కులో పెట్టాం కదా బండి యాక్సిడెంట్ చేశాడు ఏసీపీ గారు వచ్చి ఎఫ్ఐఆర్ రాసే వరకు క్లియర్ చేయకూడదు ఎవరు ఎవరు యాక్సిడెంట్ చేసింది అదిగో ఆడే ఇంత ఇరుగు సందులో ఎలా గుర్తేవరా ఏ ఏరియా అనేది సార్ బేగం పెట్టు సార్ బేగం పెట్టు అంటే మందే బేగం పెట్టు ఎక్కడ అదే సార్ ఆ రైల్వే స్టేషన్ పక్కన బ్రిడ్జ్ ఉంది సార్ ఆ బ్రిడ్జ్ ఆపోజిట్ అపార్ట్మెంట్ సార్ శాంతిబాగ ఆ అదే సార్ వారిని నాది శాంతిబాగ పక్కనే కదా సమయానికి దేవుళ్ళ వచ్చారు సార్ నా పక్కన సార్ నాకు కొంచెం ధైర్యంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఏసీపీ వస్తున్నారంట నువ్వు మాత్రం ఏం చేస్తావు సడన్ గా వర్షం పడితే అవును సార్ హైదరాబాద్ వెదర్ బాగా అన్ప్రెడిక్టబుల్ కదా అదే సార్ నాకు కోపం ఉంచింది మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడతాను అనుకోండి సార్ ఎందుకంటే కింద పడిపోయింది సార్ డబ్బులు బాగా తగ్గేసి సార్ ఏయో హాస్పిటల్ గురించి వెతుకు లేట్ అయిపోయింది సారీ <laughs> మీరేం వరీ అవకండి నెక్స్ట్ ఏం జరగకుండా చూసుకుంటాను నందన నీ పర్మిషన్ లేకుండా నా వైఫ్ అని చెప్పాను నెక్స్ట్ టైం నువ్వు ఎక్కడ కనపడితే నేను ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఉంటారని చెప్పక తప్పలేదు తప్పుగా అనుకోకే సార్ ఎందుకు అలా అనుకుంటుంది బాబు ఏం పర్లేదు నందన ఫేస్ చూస్తుంటే కోపం వచ్చినట్టుంది అంకుల్ అయినా ఇంట్లో పోలీసు ఉంటే ఉపయోగం ఉంటుంది కదా Think about it. Nana, will you come? Sir, I'll come. Okay, uncle. Sir, I'm going to ask you my intention. Hey, I'm not going to ask you a vice. I'm 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 going to ask you a vice. అయిపోయిందిరా మొత్తం నాశనం అయిపోయింది నా వల్ల ఒక తల్లి బిడ్డ ప్రాణం పోతుందిరా ఎక్కడున్నాను ఎక్కడికి వచ్చాను ఏ అర్థం కావట్లేదు చుట్టుపక్కల ఎవరన్నా అడుగు ఏమన్నా క్లూ దొరుకుతుందేమో అక్కడ ఏదో వే అని యారో మార్కేసు ఇంతకే <laughs> 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 నువ్వు నా అందరికి ఇన్ఫార్మ్ చేసేవి మ్యాటర్ చేయి మరి చేయిపోయానరా
హలో నందన మీ వదిన్ పెయిన్స్ వస్తే తీసుకొచ్చి సిటిజన్స్ హాస్పిటల్ లో జాయిన్ చేశాను పెయిన్స్ ఇప్పుడు ఎలా ఉంది కంగారు పడాల్సిందే లేదు ఓకే ఓకే నేను వచ్చేస్తాను యా దే హ హ రాజుదు బెండకాయ ఉండాను దొండకాయ ఎప్పుడు చేశాను ఇదిగో మా నందన మళ్ళీ అజయ్ వాళ్ళ ఫాదర్ ఫోన్ చేస్తున్నాడు ఫైనల్ గా ఆలోచించి చెప్పు మంచి మనిషి ఎందుకు నీకు పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్ అని అనిపిస్తుంది నాకు రిప్లై అయ్యాలి కదా వాళ్ళకి మావయ్యా నందన ఒక అతన్ని ప్రేమిస్తుంది అదే మావయ్యా నన్ను హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేసి పాపకి ప్రాణం పోసాడే ఆ కుర్రాడిని ఇద్దరికి ఒకరంటే ఒకరికి ప్రాణం మావయ్యా ఇంతకు ముందు నందన కూడా ఒకసారి చెప్పింది కదా తన స్టూడెంట్ కి బ్లడ్ ఇచ్చి సేవ్ చేశాడని అతనే మావయ్యాలాంటి గొప్ప వ్యక్తితో మావయ్యాను పిలిపించుకోవడానికైనా నిన్నిచ్చి పెళ్లి చేయాలి కదా ఎక్కడున్నాడో వెళ్ళి కనుకో డైరెక్ట్ గా తాంబూలాలు తీసుకుని వెళ్ళిపోదాం ముందు మీ ఇద్దరికి పరిచయం చేస్తాను చెయ్యి మరి వెళ్ళి ఫోన్ చెయ్యి సరే హలో సడన్లీ సో మచ్ లవ్ అహో అహో ఎసే ఏ అమ్మాయి కన్నా పెళ్లి అవుతుందంటే హ్యాపీగానే ఉంటుంది కదా నువ్వు పెళ్లి చేసుకుంటున్నా నాకు ఎలా చెప్పి ఎవరిని పెళ్లి చేసుకుంటావా నేను పిచ్చోడా నీతోనే నాతో నిన్న మా డాడీ మన పెళ్లి కొప్పుకున్నారు నేను కలుస్తానన్నారు గెట్ రెడీయా ఎస్ బాయ్ బాయ్ లక్కీని లక్ మీరు నా పెళ్లిలో వేయాల్సిన డాన్స్ చూసి ప్రాక్టీస్ అమ్మా నాకు మతి మరి పని ఈ జన్మలో పిల్ల రాదు పెళ్లి కాదు అన్నాడు కదా మీ ఆయన నేను ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంటున్నా నీకు పెళ్ళే 
అవును నాకే పెళ్లి ఈ షాక్ సాయంత్రం దగ్గర సస్టైన్ చేయండి మా మామయ్య వచ్చి తాంబూలు అలస్తాడు అప్పుడు దాకా ఈ టీవీ కట్టింది అమ్మా మంచి డ్రెస్ బాబు కొంచెం సౌండ్ తగ్గించమ్మా ప్లీజ్ సాంగ్ బాగుంది కదా సార్ అదే రా నా ప్రాబ్లం తగ్గించు ప్రపంచం మొత్తం నీ మైండ్ డైవర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది నువ్వు మాత్రం అవకరా ఎక్స్క్యూజ్ మీ కొంచెం పాపం చూస్తుంటారా వాటర్ తెచ్చుకుంటాను నేను చూడను ఆ ఒక్క నిమిషంలో వస్తానండి ఆ ఒక్క నిమిషం చాలా బతుకు బస్ స్టాండ్ అయిపోయింది అయ్యో ట్యాప్ ఇక్కడే ఉండండి వాటర్ పట్టుకోవడానికి ఇబ్బంది అని ఇక్కడ నుంచి వెళ్తున్నా చూడండి కొంచెం అది ఏమన్న నువ్వు ఎంత క్యూట్ గా ఉన్నావు అంటే అమ్మ అమ్మో డిస్ట్రాక్ట్ అవ్వకూడదు ద క్యూట్ ను దయచేసి కొంచెం అడు పక్క కూర్చో తల్లి చంపేస్తాను అర్థమైంది నాకు మనిషి పరిచయం అయితే ముందాడు లోపం పరిచయం అవుతుంది లైఫ్ లో నీ మొహం ఇంకెప్పుడు నాకు చూపించు ఈయన ఇక్కడికి వస్తున్నాడేంటి చూసాడు మొత్తం కంపైపోతుంది పెద్దవాళ్ళనంటే ఎలాగో మర్చిపోతావు పసిపిల్లని ఏంటి అంటే ఇతను మీకు ముందే తెలుసమ్మా ఏదో నా అదృష్టం బాగుండి వీడికి దూరంగా హ్యాపీగా ఉన్నాను లేకపోతే నీ ప్లేస్ లో నా కూతురు ఈ పాప ప్లేస్ లో నా మనవరాలు ఉండేది ఓహోహో దేవుడు కాపాడేశాడు వీడు మతి మరుపుకి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అమ్మా మైండ్ డైవర్షన్ కి ఐకాన్ యూత్ ఐకాన్ కరెక్ట్ అన్నా బాబు నేను చెప్పింది ఏంటా ఫీల్ అయిపోతున్నావు ఆమె తిట్టిందనే బాధపడకులే ఇది గుర్తుండదు నీకు ఎంజాయ్ ఏంటమ్మా బంగారం ఎక్కడా అల్లుడు గారు కొంచెంసేపు చూద్దాను నా ట్రాఫిక్ లో రుక్కున్నాడేమో నీంగల్ సంసారికణం ఫోన్ అవుట్ ఆఫ్ కవరేజ్ ఏరియాలో తొడంగి దయచేసి పది నిమిషాలు ఆగి ఇరిక్కి అని చెవు రొమ్మదారు అమ్మా ఆయన ఓ రక్షణ అమ్మని చెప్పు సాయంకాలం షాక్ అవుతా అన్నా కదరా షాక్ అవుతున్నా ఏమండి ఏ మనిషికైతే నీ గురించి పూర్తిగా తెలుసు ఏ గుండెకాయ అయితే నీ మతి మరపల్ల హత్ అయిందో ఇంటికి అల్లుడు అయిపోదాం అనుకుంటున్నావా ఏంటి మీకు కామెడీ ఉందా రే ప్రతి మనిషి లైఫ్ లో కామెడీ ఉంటుందా కానీ నీ లైఫ్ కామెడీ అయిపోయింది నా మాట విను ఆ ప్రేమను పక్కన పెట్టి అదిగో నీ వెనక ఉన్న లక్ష్మిని ప్రేమ ఆశీర్వదించండి అయ్యా శీఘ్రం మేము కళ్యాణం ప్రాప్తి చేస్తాం నువ్వు లోపలికి పోవే నీకు ఎంతకంటే బెటర్ వైఫ్ ఎక్కడ దొరుకుతుందిరా అది చీర మార్చిందంటే ఐశ్వర్య రాయ్ కంటే అందగత్తరా ఆ బ్యాక్ బ్లాక్ చూడు ఏంటా మాటలు అసలే వాడు అలా బాధపడుతుంటే అమ్మా ఈ రోజు ఒక్కరోజు నన్ను ఎక్స్క్యూజ్ చేసి ఫుల్ గా ముందు కూడా పడిపోతే తప్పితే నెక్స్ట్ టైం చేయాలి క్లారిటీ వచ్చేటట్లేదు ఓకే నాన్న లిమిటెడ్ గా తాగి లేట్ అయినా ఇంటికి వచ్చేసి పదరా హే అక్కడ సాంగ్ కదా డ్రెస్ మార్చ్ సచ్చినూర్ మీకేం పని ఇక్కడ లక్కీని డాడీని కలిపి వీడిని ఏం చేస్తానో చూడు హాయ్ డార్లింగ్ అర్జెంట్ గా మా నాన్న కలు 
ఆయన నువ్వు మిస్ చేయకుండా ఉంటే ఈ పాటికి నాన్న నిన్ను చూడ్డం ఎంగేజ్మెంట్ ఫిక్స్ చేయడం జరిగిపోయి ఉండేది నువ్వు ఎలాగైనా కలవాల్సిందే కలవాల్సిందేనా ఖచ్చితంగా నా కర్మ కాలిపోవాల్సిందేనా అవును ఏంటి అదే రావాల్సిందేనా అంటున్నా రావాల్సిందే ఎప్పుడు కలవాలి ఆ ఒక్క నిమిషం నానా లక్కీ లైన్ లో ఉన్నాడు కలుస్తానంటున్నాడు మిమ్మల్ని ఖచ్చితంగా వస్తాడా అడుగు లేకపోతే లాస్ట్ టైం లాగా ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసి పడేస్తాడా నానా సోషల్ సర్వీస్ కదా అదనంతే టైం చెప్పండి ఇప్పుడు వచ్చేస్తాడు సరేలే హాఫ్ అన్ అవర్ లో సేమ్ ప్లేస్ కి రమ్మను తిన్నావ్ కదా థాంక్స్ బంగారం బాగా మాట్లాడు బై బంగారం అంట లైఫ్ మట్టి ముద్ద అయిపోతుంది మట్టి ముద్దేరా చే అలాకంప ఏంట్రా అదే హైబ్రిడ్ పూలు పళ్ళ కోసం కోడి పెంట గేదె పేడ తో తయారు చేసిన సిట్టు గోల్డెన్ శాండ్ రా ఇది ఇది వాడితే మొక్కలకి ఎరువండదు రైతుకు అరవండదు ఈ పెంట కోసమేనా ఎన్ని రోజులు కనపడకుండా పోయావు అవునరా నువ్వు ఎలాగనే దీన్ని వాడి నాకు మంచి పేరు తెచ్చి పెడితే షిట్ 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 గోల్డెన్ శాండ్ సైంటిస్ట్ గా సెటిల్ అయిపోతాను రా చూడరా స్మెల్ ఇట్రా స్మెల్ ఇట్రా వన్ సెకండ్ యా ఎవర అంకుల్ లక్కీ అని చాలా మంచి కురాడు ఓ ఈ రోజుల్లో ఎంత వెతికినా అలాంటి వాడు దొరకడు అన్నమాట She's in love with him. <laughs> Uncle, Nandana select chess kundan te athan avaro samanyu day unnadu. Osa nene chodha cha. Why not? Idli tinu well down. Eem ayin dhra? Dai chesa dhura ka petra. Pitta ille gani? A phone wala tension enti? Nen ma maa vayin kalwa latta. Kalu. Cha. Ayani kalsa rante ante. Na vatpar mkuri nchi ayani inchi inchi telsu. Ayani kalwa pati yudjan paasthi. Kalisthi? Ayani jan paasthi. Shit. Golden sand. ఈ గండం గట్టే కదా సింపుల్ రా ఇవాళ్ళకైతే ఓ మంచి యదవన్ జ్యూస్ బుక్ చేసి అల్లుడని పరిచయం చేయి ఈ రోజుకి నీ ఫేస్ తప్పించు తర్వాత తీరిగా ఆలోచించు నాకు తెలిసిన ఏదో నువ్వు అక్కడే టైం సెన్స్ లేని వాళ్ళు అంటే నాకు అస్సలు ఇష్టం ఉండదు సారీ నేనే లక్కీని ఏంటి బాబు లేట్ అదే కడుపులో కొంచెం గ్యాస్ ప్రాబ్లమ్ వాష్రూమ్కి వెళ్ళాను టిష్యూస్ అయిపోయాయి అందుకే లేట్ అయింది నందనా టేస్ట్ ఏంటి ఇంత దరిద్రంగా ఉంది యువర్ టేస్ట్ వాళ్ళకు ఉంటాయి సార్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ టేస్ట్ హూజీ అంకుల్ ఆహా ఇతన మా ఫ్రెండ్ కొడుకు నాకు బాగా కావాల్సిన వ్యక్తి హలో సార్ పోలీస్ పోలీసా మరి ఇంకే సరే వెళ్తాను ఇప్పుడే కదా మన జర్నీ స్టార్ట్ అయింది రెండు వెళ్ళి సరదా కూర్చొని మాట్లాడుకుందాం ఇప్పుడు చెప్పు మీ ఫాదర్ ఏం చేస్తారు నువ్వేం చేస్తుంటావు అమ్మయ్య ఈ రోజుకి సేఫ్ అరే రే రే ఏంటి బాబాయ్ అని ఒకేసారి తీసుకెళ్ళాలా ఏదైనా హెల్ప్ తీసుకోవచ్చు కదా మన చూడలేకు ఉన్నావు బాబు ఆ సెంటర్ దాకా వస్తావు ఏంటి ఎందుకు దా ఎక్కు మీరు ఎంతమంది అదే అక్క చెల్లెలు అన్నదమ్ములు నీ అడ్రస్ ఎక్కడా ఆఫీస్ అడ్రస్ ఎక్కడా సార్ ఇలా ఎలిమెంటరీ పిల్లాడికి ఎగ్జామ్స్ పెట్టండి క్వశ్చన్స్ ఏంటి సార్ అసలు సడన్ గా మీటింగ్ అంటే ఎలా ప్రిపేర్ అవుతాను అనుకున్నాను సార్ ఇలా అయితే నేను హర్ట్ అవుతాను సార్ అంకుల్ ఇలాంటి బేసిక్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయలేనాడు రేపు నందన్ జాగ్రత్త చూసుకుంటాడని గ్యారంటీ లేదు ఇతను మనకు మ్యాచ్ కాడు మ్యారేజ్ క్యాన్సిల్ చేసేయండి ఎవడో ఎవడు చచ్చిపోతాడు మా నాన్న సార్ మా నాన్న అసలు మీ నాన్న ఎందుకు చచ్చిపోతాడు కోరలు అంటే ప్రాబ్లం సార్ అంతే నా బూడిద అనకూడదు కానీ నువ్వు చాలా అసహ్యంగా ఉన్నావు ఏం చూసింది భయ్య నందన్ నీలో మనస్సు విషయాలమేలం మనస్సు ఓ రోజు పైపట్టు ఊడిపోతే అనుకోకుండా చూసి లవ్ చేసింది కానీ ప్రాబ్లమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ కవర్ చేయగలం సార్ ఐ కెన్ సీట్ ఇదిగో మా బాబుకి ఇస్తాను మాట్లాడు మాట్లాడు సార్ ఇలా మీరు సడన్ గా చేతిలో పెట్టి మాట్లాడబట్టి హూ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ సార్ ఎవరు మా అమ్మాయి నందనయ్య మాట్లాడు సార్ పాప ఇప్పుడు బట్టలు ఉత్తుకుంటుంది బాసలు దోపుకుంటుంది డిస్టర్బెన్స్ ఎందుకు సార్ తర్వాత మాట్లాడతాను మా అమ్మాయి ఆ పనులు ఎందుకు చేస్తుందా వింటే హర్ట్ అవుతుంది లైన్ లో ఉంది మాట్లాడు నీకు ఫోన్ ఇవ్వడంటి నేను మళ్ళీ చేస్తాను దగ్గరకు వచ్చేసాం బాబు ఒకటే వెళ్ళావా కంపెనీ కావాలా ఇది పట్టుకో
ఏమైపోయాడు బంగారం లాంటి సైంటిస్ట్ రా ఎక్కడ వదిలేసేవారా అండి వాగరా బాబు టెన్షన్ తో చేస్తుంటే వాడు ఫోన్ కూడా ఎత్తట్లేదు ఏమైందిరా నాకు మీనాక్షికి కవల పల్ల పుట్టారా బాబా కంగ్రాట్ నిజంగా నువ్వు నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అన్నారా నా మీనాక్షి నేను ఉదేసి వెళ్ళిపోతే పుట్టుడు తొక్కల నీకు ఫోన్ చేస్తే సలహా ఇస్తాం అనుకుంటే ఫోన్ ఎత్తరం మానిసో నా కోపం వచ్చింద్రా అందుకే తర్వాత నీకు ఒక్కసారి కూడా ఫోన్ చేయలేదు సరే ప్రకటన ఉంది ఎక్కడ దూతే అక్కడ గెలుతుంది అంద్రా ఎక్కడ దూతాను ఏ ట్రైన్ చిన్న పిల్లల లాగా ఏ నో నో బా నవ్వించరా బా నవ్వించు అలా చెప్పరా నిన్నే రా రే నీ గురించి అలా వెయిట్ చేస్తున్నాను మొత్తం ఓపెన్ అయ్యి పోయావా నా గురించి తెలిసిపోయిందని చెప్పు నువ్వు చచ్చేయాలి నా చేతులు ఆ గోడన్ చూడు ఓసారి ఈ నగరానికి ఏమైంది ఓ వైపు నుసి మరో వైపు పొగ ఎవరు సెన్సర్ రూల్స్ నెక్స్ట్ అంకుల్ మీరు అలానే అల్లుడి గారితో డేటింగ్ చేసి ఇంటి దగ్గర దింపుతా మీతో డేటింగ్ ఏంటి ఐ యామ్ నాట్ ద టైప్ అమ్మాయిని ఇస్తున్నాం అలవాట్ల అభిరుచులు తెలియాలి కదా ఒక రోజు టైం స్పెండ్ చేయ ఏం కాదు మీరు అలానే అంకుల్ సరే సరే బాయ్ నేను రాను నాకు పని ఉంది రే నేను అల్సేషన్ డాగ్ లాంటోనే విశ్వాసం చూపిస్తే నాకి రుణం తీర్చుకుంటా ఎదురు తిరిగితే పేక కొరుకుతా సో ఫైనల్ గా మీరు ఒక కుక్క అంటారు డేటింగ్ అని చెప్పి రోజంతా తిప్పి తిప్పి రిలాక్స్ అయ్యే టైంకి వంద రూపాయలు కొట్టేసి పారిపోతుంటే పట్టుకున్నాను సార్ సార్ నేను కొట్టేలే సార్ నీ మొహానికి లవ్ కావాలరా ఆ దేవత ఎక్కడ నువ్వెక్కడా జూలో నుంచి పారిపోయి వచ్చిన జంతువులా ఉంటావు అంత అందగతి ఎలా పడేసావు సార్ అసలు మీరు కొట్టా ఉందా వంద గురించేనా ఇప్పటికైనా నా ఉద్దేశం అర్థమైతే నా లవ్ జోలికి రాకో నేను ఎందుకు మీ లవ్ జోలికి వస్తాను సార్ అర్థమైంది వాడి అతి తెలివి తేటల ముందు నీ మతిమర్పు మటాశ్రా వాడు మంచిగా మీ మామని మాయ చేసి నీ డాలింగ్ ఎత్తుకుపోవడానికి విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు నువ్వేవు మీ మా మొహం చూడడానికి భయపడుతుంది వన్ డే డేటింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో చెప్తున్నాను వారు ఉండగా నీ పెళ్లి జరగని పని జరిగే పని రేపటి నుంచి నా మామతోనే ఉంటా ఆయన దగ్గరే పనిచేస్తూ ఆయన్ని ఇంప్రెస్ చేస్తా ఆయనంతటికి ఆయనే నా కూతుర్ని పెళ్లి చేసుకో అని అడిగేలా చేస్తా ప్రవీణ్ ఎర్రగడ్డ హాస్పిటల్ కి ఆటో మాట్లాడు వెళ్లేటప్పుడు వీరిని జాయిన్ చేసి పోతా వాడి నోటికి ఎంత వస్తే అంత మాట్లాడుతున్నాడు ఎల్రా నాకు ఒక అద్దిరిపోయే ప్లాన్ వచ్చింది రేపు పొద్దున కల్లా రెడీగా ఉండవు నేను రెడీగా ఉండను నేను రాను లక్కీ ఫోన్ అమ్మా నీకే ఆ బాబు మీరు ప్రయత్నిస్తున్న నంబర్ ప్రస్తుతం బిజీగా ఉంది దయచేసి కాసేపు ఆగి ప్రయత్నించండి నేను ప్రయత్నించడం ఏమిటి ఇప్పుడెలా లోపలికి వెళ్దాం వచ్చేసావా రా నీకోసమే చూస్తున్నా చూస్తూ నిలబడ్డావేంటి దండు బం రాయి మెడ లాగేస్తోంది అన్నట్టు లక్కీ ఫోన్ చేశాడు అవునా ఎందుకు ఎందుకు నువ్వే కనుక్కో ఎందుకులాకొచ్చేసావు డాడీకి నువ్వు నచ్చావు ఇందాకే అల్లుడు బాగున్నాడన్నారు నీకేంటి బంగారం సొట్ట బుగ్గలు మత్తెక్కించే వాయిస్ ఎక్స్ప్రెసివ్ వాయిస్ అన్ని ఉన్నాయి ఉండాల్సిందే లేదు నేను సిక్స్ ప్యాక్ గురించి చెప్తున్నాను అది నాకు అక్కర్లేదు ఏం కావాలి ఏంటి ఏమిస్తావేంటి ఏం తీసుకుంటావేంటి అసలు ఎందుకు వచ్చావేంటి వెయిట్ నేను సరిగ్గా చెప్పేసాను నా ఫ్రెండ్ ఒకడు మీ నా దగ్గర జాబ్ జాయిన్ అవ్వాలని తినేస్తున్నాడు నువ్వు అప్లికేషన్ రికమెండేషన్ ఆర్డర్ ఏమైనా అనుకో ఎలాగో వాడిని తీసుకెళ్ళి మీ నా దగ్గర జాబ్ పెట్టేసేయాలి ఓకే ప్లీజ్ గో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గో 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 
అప్పుడే అల్లుడి దగ్గర నుంచి రికమెండేషన్స్ నా దగ్గర చాలా మంది అసిస్టెంట్స్ ఉన్నారు మా ప్లీజ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ క్యాండిడేట్ అంట నాన్న ప్లీజ్ లక్కీ కోసం ప్లీజ్ రమ్మను ఏంటదో పక్క రూమ్ లో ఉన్నట్టు పరిగెత్తుంది వచ్చింది దీనికోసమే కదా ఏం చేయాలి ఇప్పుడు నువ్వు ఆల్రెడీ నేను నమ్మేసాడు నన్ను ఆయన దగ్గర జాబ్లో పెట్టేసి నువ్వు వెళ్ళిపో ఎదుటోళ్ళు బుక్ చేసి మొత్తం బాగా గుర్తుంటారా నీకు లవ్ మ్యాటర్ కదా సరే ఇప్పుడు నేను ఒకసారి అక్కడ పనిలో పెట్టిన తర్వాత నన్ను వాడు నీ మీద ఒట్టు వాడను ఓ వార్తవైతే నేను నచ్చినప్పు ఒకసారి యుద్ధంలోకి దిగిన తర్వాత వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళటం వీర సైనికుడు లక్షణం కాదరా వీర సైనికుడు గురించి మనకి ఎందుకు పడకూడదు వీడు ఎందుకు వచ్చాడు జాబ్ గురించి నిన్న చెప్పింది కదా అందర వీడి గురించి అయితే తీసుకెళ్ళిపో ఇంకొక క్షణం వీడు నా కళ్ళ ముందు ఉంటే మొక్కలు కొట్టే పురుగుల ముందు వీడి నోట్లో కొడతా తీసుకెళ్ళి సార్ నేను మీ అల్లు నా అవ్వటానికి రాలేదు సార్ మీ దగ్గర అసిస్టెంట్ గా జాయిన్ అవుదాని వచ్చాను మీ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుని లైఫ్ లో సెటిల్ అవుదామని కాదు సార్ మీ దగ్గర పని నేర్చుకుని లైఫ్ లో సెట్ అవ్వాలని మీరు నన్ను ఎందుకు కోపడుతున్నారు నాకు అర్థమైంది సార్ కానీ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది ఇప్పుడు నా దగ్గర లేదు సార్ మతి మతి మర్చిపోయా రెండు మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తాను హలో పై పక్కన కూర్చొని కైపోయిట్రా అరే అటు చూడరా అందుకే ఫోన్ ఎత్తున్నాను సార్ మీరే ఎత్తమన్నారు సార్ ఒక ఛాన్స్ సార్ ఒక ఛాన్స్ బా ఇందాక నెట్వర్క్ లాక్ కట్ అయిపోయిందిరా పాట మాత్రం బోలే ఉంది బా పాడు బా రే మన షఫీ గడి ఇంటర్ కల పెద్ద పెద్ద రాడ్లు అవి ఉన్నాయి కదా అక్కడికి రారా సాయంత్రం నేను ఒకసారి కలవాలి నేను రాను రాను రానంటే రాను నువ్వు స్వీట్ గా స్వామి రారా స్వామిరారా అని పిలుస్తాను నేను రావాలా నేను రాను స్వామి రారా అంటే నేను పిలవట్లేదు అదొక కీర్తన కీర్తన ఎవరు ఒక పాట అన్నమాట స్టిల్ నాకు కాలింది అది తనకు తెలియాలి ఎప్పుడు లేని ఎందుకు ఇంత కోపం జాబ్ ఇస్తానని పొలానికి రమ్మని జాబ్ ఇస్తానని పొలానికి రమ్మని పరువు తీస్తాడా అల్లుడు ఫ్రెండ్ అని కూడా చూడకుండా చీక్ కొడతాడా పెళ్లికి ముందు ఎలా ఉంటాయి పెళ్లి తర్వాత ఇంకెలా ఉంటాడు నా నోట మామయ్య అని పిలిపించుకుని అర్హతని కోల్పోయాడు మేబీ మేబీ ఆయన ఈగో హర్ట్ అయిందేమో ఈగో బేబీ ఆయనకి ఈగో లోపలే ఉంటుందేమో నాకు చుట్టూ వైఫై లా ఉంటుంది యూజర్ నేమ్ లక్కీ పాస్వర్డ్ మతి లోనో బుక్కలు బయటపడుతున్నా చూస్కో బాధపడకరా నేను ఆయన కంటే గొప్ప వ్యక్తి దగ్గర జాబ్ లో పెట్టిస్తాను నన్ను నీకు వన్ డే టైం ఇస్తాను ఆ తండ్రికి బిడ్డకి ఆ ఇంట్లోనే ఉండి పోతావా లేదంటే నా ఇంటికి వచ్చి నా బిడ్డకి నన్ను తండ్రి చేస్తావా చాయిస్ ఇస్ యువర్స్ ఇంకా ఇంకా మెడికల్ యాప్స్ ప్రమోషన్ నాన్నా మీకు లక్కీ అంటే ఇష్టం లేకపోతే నాతో చెప్పండి అంతే గాని పిలిచి పని వాళ్ళందరూ ముందు అవమానించకండి ఫీల్ అవుతాడు నాన్నా నేను అసలు అల్లుడు నేమనానని తన ఫ్రెండ్ ని తిడితే తన్ని తిట్టినట్టు కదా నేను ఒకసారి చెప్పాను గుర్తుందా మనుషులంటే విలువ లేని ఒకడిని కలిసానని వాడు వీడే పెద్ద మతి మరుపు క్యాండిడేట్ అమ్మా వీడు జాబ్ ఇవ్వకపోతే ఇవ్వద్దు చీప్ గా మర్చిపోతాడు మతి మరుపుని వంకలు పెట్టకండి నాన్న నీకు అర్థం కావట్లేదమ్మా నేను చెప్పేది మతి మరుపు దేశానికి రారాజమ్మ వాడు నా ఎదురుగా వాడు ఉంటే నా బ్రెయిన్ డామేజ్ అయిపోద్ది నీకు ఓకేనా సర్లే నాన్న మీరు హ్యాపీగా ఉండండి 
అలా బ్రేకప్ అయిపోయింది ఇంకా నా మొహం కూడా చూడ్డు వెళ్ళిపోయాడు తల్లి నువ్వు ఏడవకు రమ్మను అయినా భూమే వాడిని భరిస్తున్నప్పుడు నేను భరించలేనేంటి భరిస్తా అయినా నాదే ఉందిలే ఎల్లుండిపోయేవాడిని రేపే పోతా ఆడి వల్ల రమ్మను గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ పచ్చని చెట్లు ఏమైపోతాయో కొన్ని రోజులు ఈ మందులు నా చేత కల్పించకండి నా బుర పని చేయదు ఏంటమ్మా నేను చూసి జాలి పడుతున్నా సార్ పిలిపారేంటి అరే కుక్క నువ్వు నా కల్లుడు అవడం ఇతను నీకు ఫ్రెండ్ అవడం ఆ దేవుడికి నా మీద ఎంత పగుందో తెలుస్తోంది అంత తిట్టా చీ కొట్టా అవతలికి పోమన్నా అయినా నవ్వుతూ నా ముందుకే వచ్చా అటేదో జన్మ జన్మలు బంధం ఇంకా లైఫ్ లాంగ్ ఇలా ఫోన్ ఒకటి ఇంకా లైఫ్ లాంగ్ ఇలా ఫోన్ మళ్ళీ తెచ్చుకోవడానికి లేకుండా విసిరేసా ఇంపాసిబుల్ థ్యాంక్స్ రా మై ప్లేస్ ఒక డౌట్ నాకు ఇంత మతి మరుపు పెట్టుకుని ఇలా హ్యాపీగా బతికేస్తున్నావు ఎలా సింపుల్ సార్ చేయడానికి ఒక పని బతకడానికి ఒక ఆశ ప్రేమించడానికి ఒక మనిషి ఉంటే చాలు సార్ నిజమే నందన నందన ఇక్కడ సర్ప్రైజ్ ఇద్దామని పిలిపించే నీకెందుకో షాక్ అల్లుడవాలి కానీ అవరా అయ్యాడు అయ్యాడు అయ్యేంటో మీ గోల రామా హాయ్ నువ్వు చెప్పావు జాయిన్ చేసుకున్నాను ఆర్ యూ హ్యాపీ నో నేను కాదు తను చెప్పాలి ఆర్ యూ హ్యాపీ చాలా చెప్పు చెప్పనా మీరు చాలా విషయాల హృదయం కాబట్టి మా తప్పులు మన్నించి పనిచేసే అవకాశం ఇచ్చే మీరు చేసిన హెల్ప్ కి మా జీవితాంతం రుణపడిపోయి ఉంటాం అరే ఎందుకు అంత ఇమోషనల్ అవుతున్నారు ఇద్దరు అదే భయంతో కాదు ఆనందంతో బాష్పాలు రావట్లేదు కానీ కానీ నీళ్ళు తనుకుంటూ వచ్చేస్తుంది పిలువకుండా పిల్లలు ఇచ్చారు పిలిచి పని ఇచ్చారు ఆనందం దుఃఖం గొంతులోనే ఉన్నాయి సరే అల్లుడు ఉంటాను ఇద్దరు తలలు తిప్పారేంటి మా ఇద్దరు ఫుడ్ బెడ్ బ్లడ్ చెడ్డీలు కూడా ఒకటే ఐ మీన్ అంటే వాడి మీన్ మా ఇద్దరు బట్టలు వేరే బ్రాండ్ ఒకటే అంటున్నాను ఏంటో జాబ్ వచ్చిన ఆనందంలో ఏదేదో మాట్లాడేస్తున్నారు అవును సార్ బీపీ కూడా బాగా డౌన్ అయిపోయింది బాగా నేర్సం కూడా ఉంది చిన్న డైలాగ్ కన్ఫ్యూజన్ కూడా ఉంది మేము బయలుదేరుతాం మరి థ్యాంక్ యూ సార్ సరే బయలుదేరు ముందు డైలాగ్ ప్రాక్టీస్ చేయమని మొదటి సరేమా గాయత్రి మీ అమ్మ వాళ్ళు వచ్చారు చూడమ్మా రండి రండి బాబు గారు ఫ్రీ ట్రిప్ యూరోప్ మళ్ళీ చూడలేమంటూ మధ్యలో రాకుండా చేశాడు మీ నాన్న కూతురు డెలివరీ టైమ్ లో ఈ ట్రిప్ లేంటని అంటూనే ఉన్నాను పర్లేదమ్మా ఏమా సంబంధం సెటిల్ అయిందని విన్నా మా అబ్బాయిని ఎప్పుడు చూపిస్తావు పాపకి సిగ్గు మొగలేస్తుంది రేపు ఎలాగు పార్సల్ ఫంక్షన్ ఉంది కదా రమ్మని పిలు అవును మావయ్యా లక్కీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరినీ పిలుద్దాం పనిలో పని ఎంగేజ్మెంట్ గురించి కూడా మాట్లాడచ్చు సరే వాళ్ళ నాన్నగారికి షుగర్ ఎక్కువైతే ఇన్సులిన్ చేయడానికి వెళ్ళాడమ్మా ఇన్సులిన్ గా వచ్చేస్తాడు ఏమి కలిసి వెళ్దాం ప్రేమిస్తున్నావు వాళ్ళ నాన్న దగ్గర ఉద్యోగం చేస్తున్నాం వాళ్ళిద్దరు వస్తే బాత్రూమ్ లో దాక్కుంటున్నాం అసలు ఏం జరుగుతుంది రా జాగ్రత్త చేసిపోతుంటే నీ మొత్తం స్టోరీ చెప్పాలా ఎక్కడికి ఫోన్ అవుతుంది ఇంపార్టెంట్ కాల్ అనుకుంటా బయట వాళ్ళు ఉన్నారుగా తీసుకోండి థ్యాంక్స్ అమ్మా తీసుకోమ్మా ఆంటీ లక్కీ ఫోన్ ఇక్కడే ఉంది మంచి మసాలా స్మెల్ వస్తుంది అమ్మే ఉండింది 
సరేనమ్మా నా మనోరాలకి రేపు బార్సాల నామకరణం పెట్టుకున్నాము మీ ఫ్యామిలీ అందరూ తప్పకుండా రావాలి అందరూ అల్లుడిని చూడాలనుకుంటున్నారు వస్తారుగా సరే మేము వెళ్ళొస్తామమ్మా మంచిదండి పదమ్మా వస్తానంటే అరే చల్లగా ఉండ తల్లి బంగారంలా ఉన్నా నాకు మాటిస్తావా ఏం జరిగినా నువ్వు నా ఇంటి కోడలుగా వస్తాను అని ఆంటీ అదేంటమ్మా పెద్దవాళ్ళం మనం మాట్లాడుకుని మూడు ముళ్ళు వేయిస్తే నెల రోజుల్లో మీ ఇంట్లో కోడలుగా తిరుగుతుంది అదే జరగాలని అదే ఉండి కోరుకుంటున్నాను అలాగే అవుద్దిలేమ్మా ఉంటానమ్మా మరి నువ్వేం చేస్తావో నాకు తెలీదు ఆ అమ్మాయి నాకు కావాల్సింది తనే నా కోడలు కూతురు నేను ఫిక్స్ అయిపోయాను నా స్పెక్స్ మర్చిపోయాను నువ్వు కూర్చొని నేను వెళ్ళి తీసుకొస్తా కలజోడు బాగుందా నాయ్ సైట్ ఎప్పుడు వచ్చింది నాకు సైట్ ఏమిట్రా మతి పడిపోదు చల్మాన స్పెక్స్ నమస్కారం అండి నాన్న మంది యూ సర్టిఫికేట్ నాన్న సారీ అంటే మాది పక్కిల్ అనమాట బాత్రూమ్ లో నీళ్లు రాకపోవటం వల్ల నాన్నగారు స్నానం చేయడానికి ఇక్కడికి వచ్చారనమాట చెప్పండి ఆంటీ అవునన్నయ్య గారు ఈయన మా వారు చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఫిట్స్ వచ్చిన స్టాచ్యూ లాగా నిలబడిపోయేందుకు మాట్లాడు హాయ్ సార్ హవయ్య లాంగ్ టైం మీ అమ్మాయిని మా అబ్బాయికి ఇస్తున్నానంట కదా ఇంటికి వస్తే మా ఇంటికి వచ్చినట్టేనండి ఇంతకీ మీ అమ్మాయి వచ్చిందా ఈ ప్రజెంట్ కమెంట్ సార్ చూసారు సరిపోదా మీరు వెళ్ళిపోయారు కదా మళ్ళీ వచ్చారు నేను వచ్చినట్టు నీకెలా తెలుసు అది మా అమ్మా అంటే చెప్పింది మిమ్మల్ని అన్నయ్య మీ బట్టలు పైన రూమ్ లో పెట్టాను మీరు కూడా రండి రేపు ఈవినింగ్ ఫంక్షన్ కి మేము అక్కడ ఫంక్షన్ జరుగుతుంది మా ఇంట్లో ఫంక్షన్ కదా అదే పాకి ఫంక్షన్ కదా వస్తాం సరే ఉంటానమ్మా నన్ను దింపావు ఇప్పుడేవో పాపం మా నాన్న దింపావు అయినా రోజు పులితో చెస్ క్యారమ్స్ ఆడుకుంటున్నావు కదా ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా తల తీసుకెళ్లి పెట్టడం అవసరమా వీడు పెడితే పెట్టాడు ఫ్యామిలీ మొత్తాన్ని పెట్టి చేస్తున్నాడే హౌ 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 అని ఇన్విటేషన్ తగ్గించి యాక్టింగ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయి అంకుల్ ఇక్కడ ఏం జరిగినా ఎవరేం అడిగినా సరే మీరు నవ్వుతుండాలంత అంతద్దు డాడీ ఇప్పుడే అడిగారు ఇంకా రాలేదా అని మావయ్య గారు అన్నయ్య మీరు కొంచెం అటు వెళ్ళండి మీరు రండి మావయ్య ఇస్ మై డాడీ తండుపల్లి ఓహో మీరు మాట్లాడుతూ ఉండండి మేము ఇప్పుడే వస్తాం కమ్ ఆంటీ అమ్మాయి తక్కువదేం కాదు క్యూట్ బాయ్ ఎందుకు గిల్లిందో వెళ్ళు మరది గారు నా అల్లుడు లక్కీ లక్కీ నందన కాబోయ్ భర్త నాకు అల్లుడు ఏం అల్లుడైతే ఆయన ఎందుకు గిల్లింది ఏం చేస్తాడేమో జూనియర్ సైంటిస్ట్ అంటే నువ్వు కాదు మట్టిగా తిట్టేసి నా మసాను నా మంట ఏ ముందు అందరూ ఉన్నారు ఇక్కడ అందరూ ఉన్నారు ఎందుకు గిల్ల కొంచెం దూరంగా ఉండడం పెట్టుకోదేమో తప్పదా మరి అంత రిక్వెస్ట్ చేస్తుంటే ముందు ముద్దు పెట్టాలా ముద్దు పెడతా వాణ్ణి అల్లుడు అన్నాడు వీడు అల్లుకుంటున్నాడు నేను వాణ్ణి ఫాలో అవ్వాలా వీణి ఫాలో అవ్వాలా ఎంత కంగారు పెట్టారు తెలియ బాబు మా అందరికి చాలా బాగా నచ్చాడు 
నందనకి సరైన జోడి ఎవడరాడు కాబో అల్లుడికని ఎక్కువ చేస్తున్నాడు ఇంకా పోస్ ఏంటి బాబు భోజనం వడ్డించుకోకుండా నిలబడ్డా దేనికి వెయిటింగ్ ఎవరు అంటే అదే ఎవరు అల్లుడు ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్ లా ఉన్నాడా అల్లుళ్ళా ఉన్నాడు అందరూ ఆయనే మీ అల్లుడు చాకులా ఉన్నాడు అనుకుంటున్నారు ఇంతకీ అల్లుడు ఏడి అల్లుడు ఒక కరీపఫ్ నాకు ఒక కరీపఫ్ నీకు ఒక జిలేబీ నాకు ఒక జిలేబీ నీకు తండ్రి కొడుకుల మధ్య తిండి పంపకాలు జరుగుతున్నాయి ఇది నీకు ఇది నాకు ఏంటయ్యా లక్కీ ఇక మిర్చి బజ్జి నీకు మిర్చి బజ్జి నీకు ఇష్టం కదా ఏంటయ్యా బాబు లక్కీ నిన్నే నన్నే కదా ఏ నిన్ను కాదు అనుకున్నావా ఏమిటయ్యా నీ ఫ్రెండ్ ఏం చేస్తున్నాడు అక్కడ మర్చిపోయినట్టున్నాడు పాప వాడి ఫ్లోలో వాడు ఉన్నాడు ఎడ్డోడు ఏం మర్చిపోయినట్టున్నాడు ఫంక్షన్ లో ఉన్నాడని మర్చిపోయినట్టున్నాడు లీవిట్ అంకుల్ లీవిట్ ఏంటయ్యా అందరు చుట్టాలు వాడినే అల్లుడు అనుకుంటున్నారు ఇంక్లూడింగ్ మీ అదిగో ఐ హావ్ మెనీ డౌట్స్ ఇత కానీ తీసుకెళ్లి ఇతనే మా అల్లుడు అని అందరికి పరిచయం చేద్దాం మెంటల్ అది కాదు అంకుల్ అంటే వాడు నేను అందరూ క్లోజ్ కదా అందుకే అలా ఇప్పుడు నేను పైకి వాళ్ళ కింది పంపిస్తాను చూడండి మీరు ఉండండి అంకుల్ అది కాదు పంపిస్తాను చూడండి ఒకసారి మన బుక్ అయిపోయామని అర్థమైపోతుంది అలా మర్చిపోతేలారా నేను అందరితో ఏదో నవ్వుతూ మేనేజ్ చేస్తానులే కానీ నువ్వు కిందికి వెళ్ళి మేనేజ్ చేయి చేంజ్ లేదురా హైఫై రా ఒట్టి ఎందుకు ఎంచుకున్నాడు నైస్ డ్రెస్ డిజైనర్ ఎవరు ఐ థింక్ నందిని రెడ్డి ఆర్ బిఏ జయ రైట్ రే చెప్పు తినడానికి వచ్చిన మూల కూర్చొని తిని వెళ్ళిపో ఆడవాళ్ల మధ్యలో వచ్చి ఎక్స్ట్రాలో చేసేందుకు జాబ్ లేకుండా చేస్తాను నేను కూడా అదే చెప్తాం అనుకున్నారు నా షూ కూడా అదే బ్రాండ్ క్రేజీ అవును ఇక్కడ కొంచెం హెయిర్ స్టైల్ బాగుంటుంది అది రాక్షస ప్రేమ వెళ్ళి రైట్ కూర్చో ఏం లేదు బావగారు ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి పెళ్లి ఎప్పుడు పెట్టుకుందాం తాంబూలాలు ఎప్పుడు మార్చుకుందాం ముందు తేలాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి అవి తేలేవండి నేను వీళ్ళ ఫ్యామిలీతో మాట్లాడుతున్నాను కదా మీరు రిలాక్స్ అవ్వండి నువ్వు చెప్పు చెల్లమాగారు మీరు చెప్పండి పెళ్లి గురించి పెళ్లి అయిపోతుంది అయిపోతుంది చేసేయండి చేసేయండి చూసేయండి చూసేయండి కానివ్వండి కానివ్వండి ఈరోజు టైం బాగున్నట్లేదు ఇంకో రోజు చెప్పండి డిస్కస్ చేద్దాం రామ్మా అమ్మను అమ్మానా అవును ఏంటి ఆంటీ నమ్మా అని కూడదా ఎందుకు సార్ పెద్దలకి షాక్ అవుతారు నువ్వు రామ్మా అదే ఆంటీ రామ్మా ఎప్పుడు వస్తానండి రాయ్ సార్ ఈ కేసును ఖచ్చితంగా స్పెషల్ గా డీల్ చేయాలి రా ఎస్ సార్ చెప్పు చెల్లమ్మా నందనాకి కొంచెం జ్వరం ఎక్కువగా ఉంది డాక్టర్ రమ్మని చెప్పండి నువ్వు భద్రంగా చూసుకో నేను ఇప్పుడే పంపిస్తా సరే అన్నయ్య హలో రే డాక్టర్ మన నందనకి హై ఫీవర్ వచ్చిందంట నేను తుఫ్రాన్ మార్కెట్ లో ఉన్నాను బయలుదేరుతున్నాను నువ్వు కూడా రా సార్ మా అమ్మకి బాగాలేదంట నేను బయలుదేరుతాను సార్ ఇంత సడన్ గా ఏమిటి అదే ఇప్పుడే మెసేజ్ వచ్చింది లేదు లేదు నువ్వు ఫీల్డ్ లోనే ఉండాలి మా అమ్మకంటే ఏది ముఖ్యం కాదు సార్ నేను వెళ్తాను సార్ బంగారం నందన మొగుడు విషయంలో నాకు డౌట్ తొలిచేస్తుంది అసలు రాత్రి అంతా నిద్రపట్టలేదు చూసావా కళ్ళ కింద డార్క్ మార్క్స్ ఎలా వచ్చాయో ఏమండి నందన ఎక్కడ అటు కార్నర్ ఎవరిని పడితే వాడిని పిల్లగదిలో పంపించేస్తావా కాబోయ్ మొగుడేనండి ఓసే నిన్న బావగారు పొడుగాటి కమెడీ గారు తీసుకొచ్చి ఇతనే అల్లుడు పరిచయం చేశాడే కాదండి కాబోయ్ మొగుడిని పరిచయం చేశారు నాకేదో డౌటే లక్కీ ఇక్కడ కిందకు వచ్చావు ఐ గాట్ ఫీవర్ చూసావా ఇప్పేస్తాడు బయట చుట్టాలున్నారు లక్కీ వీడి సంగతి నేను చెప్తాను 
వేడి నీళ్ళు ఉన్నాయి కదా కాపురం పెట్టుకోవచ్చు కదా స్పాంజ్ బాత్ కోసం అండి చెయ్యు కదలకుండా కూర్చొని చెప్పానా చిన్నప్పుడు మా నాయన మిలాగే చేసి ఏం చూస్తున్నావే పెళ్ళు ఎంత ధైర్యం నీకు పెళ్ళవకుండానే ఇంటికి వచ్చి హక్ చేసుకుంటావా ఏమనుకోవాలి నీకు బాగాలేదని తెలిసినా బాధపడుతున్నా అని తెలిసినా నన్ను అస్సలు నేను కంట్రోల్ చేసుకోలేను ప్రపంచం బద్దలైపోయినా సరే యాక్షన్ నీ ముందుండాల్సిందే ఈవినింగ్ వరకు నాతోనే ఉంటావా పర్మిషన్ ఇచ్చి చూడు పర్మనెంట్ గా ఉండిపోతా ప్రామిస్ ఇంకా చూసిన చాలు పదండి ఆగవే ఇంకా సేపు చూసి వెళ్దాం ఇప్పటి దాకా తమరు చూసిన చాలు మీరు ఉతికిన చీరలు మార్చి పెట్టాలి పదండి అయ్యో మీ డాడీ వాయిస్ లా ఉందే డాడీ వాయిస్ డాడీ లా ఉండకుండా నీలా ఉంటుందా ఏంటి నందన ఇక్కడ ఎలా ఉంది తనకి బ్రహ్మాండంగా ఉంది మావయ్య లక్కీ వచ్చాడు ఎంత బాగా చూసుకుంటున్నాడో అవునాన్నయ్య మేం కూడా అంత బాగా చూసుకోలేదు ఈ రూమ్ కి ఒకటి డోరా ఇంకోటి ఏమైనా ఉందా ఇప్పుడేగా వదిలి వెళ్ళనన్నావు ఉండాల్సిందే పదా ఇంకేం పని ఇక్కడ ఎలాగో వచ్చాను కదా చూడండి అవును బాబు గారు మీరు కూడా చూస్తే కొన్ని కొన్ని క్లియర్ అవుతాయి నాకు తృప్తి ఉంటుంది రండి తప్పు మరిది గారు ఫీవర్ కి కరెక్ట్ మెడిసిన్ ఏమిటో తెలుసా మీకు ప్రేమ నాలుగు మాటలు ప్రేమగా మాట్లాడుకుంటే వేడల ఆటోమేటిక్ గా ఎగిరిపోతుంది పద డాక్టర్ వెళ్దాం డాడీ వెళ్ళిపోయారు ఫ్రీగా ఉండొచ్చు సార్ నందన్ గారు వాళ్ళ చుట్టాలందరూ శ్రీశైలం వెళ్తున్నారు కాబోయే అల్లుని కూడా తీసుకెళ్తున్నారంట అయితే అసలు ఎన్నో వెళ్తున్నాడు అనమాట ఈ రోజు వాళ్ళ కన్నా క్లారిటీ రావాలి నాకన్నా క్లియర్ గా తెలియాలి ఇది చెప్పా పెట్టకుండా వచ్చేస్తున్నాడు అహో అమ్మో మా దగ్గరికి వెళ్తున్నాడు నందన ఫోన్ ఎత్తట్లేదంట అదా సైలెంట్ లో పెట్టినట్టున్నాను చూసుకో నీకు ఎందుకు చేస్తుందా తను అడుగుతుంటే అంటే నాడలే సార్ లేట్ అయిందని తను చెప్పాడు సార్ ఏమైనా ప్రాబ్లమా నందనని మా బంధువుల్ని శ్రీశైలం తీసుకెళ్లాలంట అది తీసుకెళ్ళండి అబ్బా నువ్వు తీసుకెళ్లాలి అంటున్నానయ్యా నేనా అరే అలా అంటావు ఏంటి ఏదో పొరాయిట్ పెళ్ళాన్ని తీసుకెళ్లమన్నట్టు అన్నట్టు డ్రైవింగ్ కూడా నువ్వే నాకు ఎలాగో డ్రైవింగ్ రాదు కదా అంకుల్ ఐ కాంట్ నేను వస్తే వెళ్ళిపోతా ఏంటి నీ ఉద్దేశం అల్లుడు ఆ చెప్పండి అబ్బా నువ్వేంటయ్యా మధ్య మధ్యలో అదిగో వచ్చేసింది అమ్మాయి నువ్వు వెళ్ళి తీరాల్సిందే తప్పదు అరే కొన్ని నీళ్ళు తీసుకురారా అయిపోయి ఏమైందిరా అరే దెబ్బలు నువ్వు తింటావా నన్ను తినమంటావా ఇరవై నాలుగు గంటలు చుడి ఉండదురా అది కూడా ఎప్పుడు ఒకప్పుడు బ్రేక్ తీసుకుంటుంది అదే ఈ టైము చూట వచ్చేస్తుంది తల తల ఈ టెన్షన్ తట్టుకోవాలంటా నేను ఓపెన్ అయిపోతా నేను చెప్పేస్తా నువ్వు అలాగే కూర్చో పోజ్ బాగుంది నేను మేనేజ్ చేస్తా ఈ పోజ్ లో ఏం నచ్చింది వీడికి ఒక్కసారి వాడిని చూడండి సార్ పొద్దున్న నుంచి హెవీ ఇమోషన్స్ ఆల్రెడీ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ వెళ్ళాడు ఇంకో ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు లేడీస్ తో వెళ్ళేటప్పుడు ప్రతి పది నిమిషాలకి బండాపి చెట్లనికి పుట్లనికి వెళ్తే బాగుండదు అంటున్నాడు సార్ నాకేం తెలియదయ్యా ఏం చేస్తారు నువ్వు వెళ్ళి అమ్మాయితో మాట్లాడు నేను చూసుకుంటా సార్ ఇంకా నేను చేస్తాను ఏం పర్లేదు సార్ నేను తీసుకెళ్ళిపోతా వాడికి మందు సరే తాగడానికి అడిగాను రా తోమ్ కూడా అని కాదు ఏంట్లా గారు మీరు వచ్చారు డ్రైవింగ్ వచ్చా మీరే చేసేండి ఎక్కడ పడితే అక్కడ చేయం మీ ఊర్లో మీరే చేయాలి ఓ దారి తెలుసా నా దారి అడ్డదారి టూ అవర్స్ లో టెంపుల్ తీసుకెళ్ళిపోతా అవునవును చిన్న తల్లి బ్రహ్మాండంగా పాటలు పాడద్ది పాడమ్మా మన 
వాసుని అమ్మా ఇలా చేసి తలగడలా నొక్కేస్తే ఏమవుతాది బెంగళూరు బోర్డు వచ్చిందండి బెంగళూరు శ్రీశైలం ఒకటే రోడ్ ఏమోనండి కర్నూలు బోర్డు వచ్చిందండి బాబు కన్ని రోడ్లు తెలుసండి డార్లింగే హోసిన డార్లింగే ఎక్కేస్తాడు నాకేదో అనుమానంగా ఉంది దారి తప్పినట్టున్నాం రాగానే అడగండి తీసుకోండి సార్ బాబుకి బాగా వేడి చేసినట్టుంది కొబ్బరి బొండం తాగుతున్నాడు అన్ని మీరే అనేసుకోండి నేను అడిగింది పట్టించుకోకండి కొబ్బరి బొండం తాగుతున్నాడంట బాబాయ్ శ్రీశైలం గెటాల ఇటేగా ఏడు శ్రీశైలం ఏందయ్యా కర్నూలు దాటి బెంగళూరు దగ్గరలో ఉన్నావు ఇక్కడ నుంచి ఐదారు గంటలు పైన ఇప్పుడు బయలుదేరితే కానీ తెల్లారిసరికి వెళ్ళలేవు ఏమాట్లాడాన్ని <laughs> అవును శ్రీశైలం కాదు అంతకు మించి శివుడు లింగంలోకి ఉద్భవించిన ప్రదేశం ఆయన నేల మీద మొట్టమొదటిసారి కాలు మోపిన పుణ్యస్థలం వినండి ఆ శివనామ స్మరణతో నేల పులకరించిపోతుంది ఎంతో పుణ్యం చేసుకుంటే గాని పున్నం ఈ రోజు ఈ టైంలో స్వామి దర్శనం కోసం మనం ఇక్కడ ఉన్నాం వెంకటేశ్వర స్వామి తిరుపతిలో బిజీగా ఉండటం వల్ల అప్పుడప్పుడు చిలుకురు వచ్చినట్టు శ్రీశైలంలో భక్తుల రద్దీ పెరగడం వల్ల సతమతమై శివుడు ఇక్కడికి వచ్చి సేద తీరుతుంటాడని మీకు తెలుసా సంవత్సరంలో పదిహేను రోజులు మాత్రమే ఈ గుడి తెరిచి ఉంటుంది అందుకే రెండు గంటల నుంచి ఎంతగా వెతికానో తెలుసా చెప్పండి సంవత్సరం అంతా తెరుచుంటే శ్రీశైలంకి వెళ్దామా ఎంతో పుణ్యం చేసుకుంటే గాని ఇక్కడికి రాని శివుణ్ణి దర్శించుకుందామా టెల్మేసే టెల్మీ శ్రీశైలం వెళ్ళిపోదా నువ్వు మా అదృష్ట అనువయ్యా నన్ను తర్వాత పొగడొచ్చండి ఆ నక్ష ఆ నక్షత్రం మాయమైపోయే లోపల మీరు లోపలికి వెళ్ళి దీపాలు అంటించండి మీ కొంగు బంగారం చేసుకోండి బయలుదేరండి దేవుడు నోరిచ్చాడు దానికి అడ్డు అదుపు లేదు ఏది పడితే అది వాగేయటమే మేము మాయమైనా పోయేది
したんですけど頼んだら<笑>ランディドロバブガロランディーニーナータカールチーティングランニーティルスパイエワードウェブとしてワードインジャプタドナンナドゥネンジャプタナウィニーモグダニミナナカブヤルデナマパリシンジェシーニートサラサラアドコントインクローアランダニヤダマニチェスアドコナドニーラッキーラワーアリナゴモザニチドウデイティノーバドコナビンテナウィンドアシリランティンドジェセデルサニコマティマルポマインディワーションイープラパンチョラヤヴァリキレナンタマティマルポマニシュルゴダマチパタリドマチポイナプラティサリエドクサクチェプタピチコナドハディチューサデドコポダニノーパリポヤ ఎక్కడ వీడి మతి మరుపు బయటపడి నువ్వు ప్రేమించవేమోనని భయంతో సమాజం తొక్క తోటకూర అని అడ్డమైన అబద్ధాలు చెప్పి నేను పడగొట్టాడు వీడికి మతి మరుపు ఏ రేంజ్ లో ఉందో ఫుల్ గా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న ఏకైక వ్యక్తి మీ నాన్న చెప్పండి అంకుల్ ఎవడికో బ్లడ్ పోయి మర్చిపోయి నీ వాళ్ళకిచ్చాడు దాంతో నువ్వు ఫ్రెండ్షిప్ చేశావు ఆ ఫ్రెండ్షిప్ ని అడ్డం పెట్టుకుని నిన్ను ప్రేమలో దింపి పెళ్లి దాకా తీసుకొచ్చాడు ఎక్కడ అంకుల్ రిజెక్ట్ చేస్తాడో అన్న భయంతో నీతోనే రికమెండ్ చేయించుకొని పనిలో జాయిన్ అయ్యాడు ఒక్కసారి గతం గుర్తు తెచ్చుకో వీటి బాగోతం మొత్తం తెలుస్తుంది మీరు ఊహించింది ఏదో జరగబోతుంది ఏంటి అందరు కలిసి శ్రీశైలం టెంపుల్ కి వెళ్ళొచ్చారా ఆ లేదండి ఆ పేరు చెప్పి ఎక్కడికో తీసుకెళ్లాడు అటు తిప్పి ఇటు తిప్పి దారి మర్చిపోయి శివుడు శివరాత్రిని కబుర్లు చెప్పి తీసుకొచ్చాడు వీటితో గనక నీకు పెళ్లే రే పని మూన్కి ఎక్కడికన్నా వెళ్తే అక్కడ రోడ్డు మీద మర్చిపోయి వచ్చేస్తాడు ఏం చేద్దాం అండి ఏం చేద్దాం అంకుల్ ఓ వారం రోజులు లోపల వేస్తున్నా మన జోలికి రాడు చెప్పినందు ఏం చేద్దాం చెప్పు అతను చెప్పింది నిజమేనా వదిలేవాడి చెప్పేసావా నేను ఓట్లేదు ఆగదుగా అమ్మా ఆగలేస్తుందే అన్నం పెట్టు ఏముండవు ఉప్పు చేప పప్పు చారు నా ప్రేమను మర్చిపోవాలని ప్రేమగా ఉండవు అమ్మా మొహమ్మద్ జీ గుడ్న తిన్నానంటే సిగ్గులేక కదమ్మా కనీసం ఆఖరి ముద్ద అయ్యే లోపల తను మర్చిపోతాను మర్చిపోతా నాకు దేవుడు ఇచ్చిన వరం ఉంది కదా ఇన్ బిల్డ్ మతి మరుపు ఏ సూపర్ షాట్ రోహిత్ శర్మ సెంచరీ చేస్తాడా ఈ మ్యాచ్ గెలిస్తే సెమీఫైనల్ కలిపినట్టుగా మర్చిపోకూడదు అనుకున్నాను మర్చిపోతున్నా మర్చిపోదాం అనుకున్నాను మర్చిపోలేకపోతున్నాను జీవితంలో ఎప్పుడు మర్చి మరుపు నాకు ప్రాబ్లం అని అనిపించలేదమ్మా వస్తాయి వస్తాయి అమ్మా నేను మతి మరుపు నాకు కానీ మోసగాన్ని కానమ్మా నా ప్రాబ్లం కవర్ చేసుకోవడానికి అబద్ధాలు ఆడనే కానీ నా 
ప్రేమ అబద్ధం అంటే లోపలేదో ఒక పెయిన్ మా భరించలేనంత పెయిన్ చచ్చి అంతవరకు నేను చచ్చిన మర్చిపోనని గట్టిగా అరిచి చెప్పాలని ఉందమ్మా కానీ నమ్మదే ఎలా దీనికి ప్రాబ్లం ఉంటే ఇది ఏం చేసిందమ్మా ఒక మనిషిలో చిన్న లోపం ఉంటే వాడు ప్రేమించడానికి పనికిరాడా నువ్వే కరెక్ట్ నానా నువ్వే కరెక్ట్ నేను అసలు ప్రేమించకుండా ఉండుంటే ఒక అమ్మాయి ఈరోజు నా వాళ్ళ ఇది బాధపడి ఉండేది కాదు తప్పు చేశా తప్పు చేశా చూస్తున్నారేంటి గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే మా అమ్మాయికి పెళ్లి పెట్టుకున్నాం నేను పిలవకపోయినా ఎలాగో నీకు తెలుస్తుంది అవును ప్రేమించిన అమ్మాయి దూరం అయిపోతుంటే ఏ ప్రేమికుడు ఖాళీగా కూర్చోడు అవునా కాదా పెళ్లి చెడగొట్టి పిల్లని తీసుకెళ్లిపోయే కార్యక్రమం పెట్టుకోకుండా ముందు జాగ్రత్తగా ఓ మాట చెప్దామని వచ్చాడు వారం రోజుల నుంచి మనిషి మనిషిగా లేడు ఇంకా మీ మాటలతో వాడిని చంపకండి అది కాదమ్మా మీరు చెప్పాల్సింది చెప్పారు కదా వీడి వల్ల మీ అమ్మాయి పెళ్లికి ఎలాంటి నష్టం రాదు బయలుదేరండి నేనేదో కావాలని వీళ్ళిద్దరిని విడగొట్టి ఈ పెళ్లి చేస్తున్నట్టు మాట్లాడుతున్నారేంటి సార్ నందనకి ఇతనంటే ఇష్టం లేదు నేను ఇష్టపూర్వకంగా ఈ పెళ్లి చేసుకుంటున్న నాన్న అని చెప్పింది నాతో శుభం ఇదిగో తాంబూలాలు తీసుకో ఏమ్మా తీసుకోనా మళ్ళీ తర్వాత నన్న అనకు లేదు నన్న నీ ఇష్టం అలా అనద్దు నీకు వీడినిచ్చి పెళ్లి చేయడం నాకు అస్సలు ఇష్టం లేదు నా కల్లుడంటే వాడే లక్కి వాడు నీ మీద చూపించిన ప్రేమకు ఫిదా అయిపోయి అభిమానం అయిపోయానమ్మా అంకల్ ఒక్క నిమిషం అయ్యా మాట్లాడుతున్నాను కదా ఇది తండ్రి కూతురు మధ్య జరుగుతున్న డిస్కషన్ తనకి కరెక్ట్ భర్తని తీసుకురావాలని ఓ తండ్రి పడే తపన తనకి తెలియాలి కదా ప్లీజ్ డోంట్ ఇంటర్ఫియర్ ప్లీజ్ నువ్వు వాడిలో ఏం చూసి ప్రేమించావో నాకు తెలియదు కానీ నిన్ను మాత్రం అణు అణువు చూశానమ్మా వాటిలో నువ్వు చూడలేని ప్రేమ నేను చూసిన ప్రేమ ఏంటో తెలుసా మొట్టమొదట హాస్పిటల్లో ఐ లవ్ యూ చెప్పినప్పుడే వాడిని చూసా నాకు పరిచయమైన వాడే నిన్నెలా ప్రేమించాడో అని అర్థం కాదు వదినకి చేసిన హెల్ప్ కి కొన్ని రోజులు స్టడీ చేసి ఒక వ్యక్తి మీద ఒపీనియన్ కి రావడం మంచిదని నీతో అతన్ని కలవమని చెప్పా ఆ రోజు బోట్ పాయింట్ దగ్గర మన గురించి వెయిట్ చేస్తూ కూర్చున్న తను నన్ను చూసి పక్కనే ఉన్న పాపని వదిలి వెళ్లిపోయేసరికి అతని మైండ్ డైవర్షన్ ఎలా ఉందో గమనించా తర్వాత నన్ను ఫేస్ చేయలేక ఫ్రెండ్ ని కల్పించినప్పుడు ఎన్నాళ్ళు మేనేజ్ చేస్తాడో అని అనుకున్నా కానీ వాడికి జీవితం మీద ఒక అవగాహన ఉంది అని చెప్పినప్పుడు వాడిలో నన్ను నేను చూసుకున్నా నీకు జ్వరం అంటే వాళ్ళ అమ్మకు బాలేదని నిన్ను వాళ్ళ అమ్మతో పోల్చినప్పుడే నిన్ను ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాడో అని అంచన వేశా ఎవరు డైవర్ట్ చేసినా అలా డైవర్ట్ అయిపోయేవాడు నీ విషయంలో మాత్రం మర్చిపోకుండా నీ దగ్గరికి వచ్చేసరికి వాడి మతిమరుపుకి మందు నీ ప్రేమే అని 
ఇంట్లో అందరూ వాడి గురించి గొప్పగా మాట్లాడుతూ ఉంటే నీకు కరెక్ట్ భర్త వాడే అని అనిపించి అల్లుడి హోదా ఇచ్చి నవ్వుకుంటూ అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయా నిన్ను ఇంత బాగా చూసుకునే భర్తని ఈ జన్మకైతే నేను తీసుకురాలేనమ్మా మతిమర్ పర్సన్ ఇంతెందుకు గుర్తు పెట్టుకుంటాడు రేపు ఫ్యూచర్ లో మర్చిపోతే అని ఒక డౌట్ ని మనసులో రావచ్చమ్మా నెవర్ ఎక్కడ నిన్ను మర్చిపోతాను అను భయంతో ఎక్కువగా గుర్తు పెట్టుకుని గుండె నిండా నింపేసుకున్నాడమ్మా వాడు నిన్ను సారీ అంకుల్ చాలా బాగా మాట్లాడారు అంకుల్ ఇన్ఫాక్ట్ చాలా ఎక్కువ మాట్లాడారు మీరు గొప్ప సైంటిస్ట్ అయ్యి ఉండొచ్చు కానీ కళ్ళ ముందే చీట్ చేసిన వాడికి కన్న కూతుని కట్టబెట్టడానికి మాక్సిమం కృషి చేస్తున్నారు చేయండి వాడికి వచ్చి పెళ్లి చేయండి మీ కూతురు గొంతుకోండి వాటి మతి మరుపు నువ్వు భలే తేగా చంపలేసుకోడి తప్పు చేసానని సరే బాబు తీసుకెళ్ళు పెళ్లి చేసుకో పన్నెండున్నరకి మంచి ముహూర్తం ఉంది మియాపూర్ వెంకటేశ్వర స్వామి గుడి నా సెంటిమెంట్ టెంపుల్ ఫోన్ చేసి చెప్తాను మా అమ్మాయి వస్తుంది పెళ్లి చేయండి కానీ నువ్వు తాళి కట్టే ఒక్క క్షణం ముందైనా వాడొచ్చి నీ మక్కలేరు కదా దీన్ని చేయి పట్టుకోకపోతే నీ కాన్ఫిడెన్స్ నచ్చింది రమ్మనో చెప్పిన ముహూర్తానికి దీని మెల్లో తాళి కట్టి నీ ఇంటికి అల్లుడుగా నీ గుమ్మ ముందు నిలబడతా రమ్మనో వెళ్ళమ్మా ఆలోచించు నీకు కూడా లక్కి మీద చిన్న డౌట్ ఉన్నా ఈ దెబ్బతో క్లియర్ అయిపోతుంది వెళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి మా నాన్న కూడా నన్ను నమ్మలేదు సార్ మీరు నమ్మారు వెళ్ళు నా నమ్మకం వమ్ము కాదని నిన్ను చూసి నవ్వుకునే వాళ్ళు ముక్కు మీద వేలేసుకునేలా తీసుకురా తెలుసురా అందుకే ప్లేస్ మార్చాను వాడు అక్కడి నుంచి కథలకూడదు వెతకడానికి ట్రై చేయకూడదు ఏజెంట్ రా నేను చూసుకుంటాను ఓకే సార్ థాట్స్ అన్ని తీసి పొజిషన్ తీసుకోండి పిండి సాల్ట్ షుగర్ బాగా యాడ్ చేసి ఇంత వేసేసి ఇంత మళ్ళీ ఫుల్ గా గ్యాస్ సోడా నింపి నేను మర్చిపోలేని ఒక అద్భుతమైన సమ్మర్ స్పెషల్ సోడా వచ్చి ఓకే సార్ అనా నువ్వు చెప్తుంటే నోట్లకే నీళ్ళు ఊరుతున్నాయి అన్నా అవునా అవునా తలొక్ నాయిగా కడుపులో పడి ఉంటుంది సల్లగా నాకొకటి నీకు కూడా చల్లగా చల్లగా అంట హలో ఈడేంటి సార్ హీరోయిన్ కోసం రన్నింగ్ కార్ లో నుంచి అంత స్పీడ్ గా దూకొచ్చి నిమ్మకాయ సోడా తాగుతున్నాడు ఆడంతేరా మంచి వెరైటీ క్యాండిడేట్ వచ్చిన పని మర్చిపోయి ఉంటాడు ఆయన చూసి బాగా ఎంజాయ్ చేయండి ఏంటి నీ లవర్ గుడిదాగా వచ్చాడు లోపలికి వెళ్ళి నువ్వు ఎక్కడున్నావు చూడకుండా లెమన్ సోడా తాగుతున్నాంట అలా అంటో నువ్వు లవ్ చేయడం మీ అయ్యా వాడి గురించి ఓ గొప్పలు చెప్పేయడం ఎక్స్ప్రెషన్ మార్చు అలా మొహం మార్చుకోకుండా నవ్వుతూ నాతో పెళ్లి చేసుకోరా చితికిపోయాడు Hey, 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 hey,
मन 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 आवर गेल అదే మనిషి పర్ఫెక్ట్ ఉండి మనసులో లోపుంది అనుకో అది డిఫెక్ట్ పీస్ రాజా నీలాగా రే నీ చావను వెతుక్కుంటూ వచ్చా ఆ హౌ ఆ హౌ హౌ లైక్ దట్ నే పిచ్చి పిచ్చిగా ప్రేమించిన అమ్మాయి నా ప్రేమను అర్థం చేసుకోలేదని ఒక చిన్న బాత్ ఇక్కడికి వస్తే తన నన్ను ఎంత ప్రేమిస్తుందని చెప్పే వస్తు నా కన్నీళ్ళని చూస్తే ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుందో తెలుసా మనసు పులక ఏంటి ఇంకా కవిత ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తున్నా ఇంకో రెండు డైలాగులు చెప్పనా ఇదన బొమరల్ క్లైమాక్స్ రా గుడుకుందాం పెళ్ళనక బ్యాండ్ మేల ఉండాలి కదా రండి వైద్యం ఇంద కొట్టల మళ్ళీ కొట్టల సార్ సారీ రా హాఫ్ మైన్ గని కదా మర్చిపోయాను ఓ పని చేద్దాం ఇంత <laughs> 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 ఇట్లే దొరికింది కట్టేస్తా ఇక్కడ పెళ్ళి ఏంటి వాన్ అడగలేదా క్వశ్చన్ మాట్లాడు రైట్ ఇప్పుడు ఏమిటమ్మా అల్లుడు తెలుసా నేను వస్తున్నట్టు లేకపోతే తెలిసి మర్చిపోయాడా మళ్ళీ ఏంటి మామయ్య మర్చిపోయాను అనుకున్నారా పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత మీ అమ్మాయి దయ వల్ల మెమరీ పవర్ మామూలుగా లేదు చిన్నప్పుడు విషయాలు కూడా గుర్తొచ్చేస్తున్నాయి మన చెప్పలా కవరీ టీచర్ లవ్ లెటర్ నా ఫ్రెండ్ అజయ్ అన్నట్టు అజయ్ అంటే గుర్తుకొచ్చింది ఆ రోజు గొడవ అయిన తర్వాత అజయ్ కనపడట్లేదని వాళ్ళ నాన్న నాకు ఫోన్ చేశాడు నీకేమైనా తెలుసా అజయ్ ఇన్స్పెక్టర్ అజయ్ బాబు స్నాన్ చేసి వస్తాను మాయా
ఎంత దుర్మార్గం రైతే సారీ బస్ మర్చిపోయా ఈ ప్రపంచంలో అందరికి మీలో నాలో అందరు అందరిలోనూ ఒక లోపం ఉంటుందా ఆ లోపాన్ని పాపంగా చూడకండి ఆ పాపాన్ని శాపంగా మార్చకండి సారీ సార్ కాదు మీరే అది అవ్వంగానే నెక్స్ట్ నిలిపోతా అంటా కదా అంటే నేను అంటాను అల్సేషన్ చిట్టి చిట్టి గోల్డెన్ సైడ్ సైడ్ సెట్ అయిపోతా